أميرة تفضلي uh, So welcome to uh, all of you to the second day of our international BD conference Thank you for uh, your joining We will start today uh, with an introductory speech from Dr. Iman After that we will uh, start uh, our first lecture with Dr. Ozmir if he is online now Please try to use uh, the uh, raise hand technique to uh, help you to activate the cohort. أهلا بكم في اليوم الثاني من مؤتمر الجمال الدولي. شكرا جدا لانضمامكم وهنبدأ بكلمة افتتاحية من دكتور إيمان المناعي مدير المؤتمر. وبعدها هنبدأ المحاضرة الأولى لدكتور أزدمير دكتور عارف أزدمير. تعالوا نفتكر. ونتعرف مرة تانية للزوار الجدد مين هي دكتور إيمان دكتور إيمان مناعي is a chairman of uh, the platform uh, Alisor platform uh, she is a student of PhD in genes and medical nuclear uh, biological uh, and also certificate international uh, trainer in the <coughs> international medical board uh, in the United Kingdom, certified international trainer also uh, at the British Beauty Board in London, uh, director of uh, the Ankara office uh, of the European Port. Uh, Dr. Iman, is it to come with us? Dr. Iman, if you are here, you can use the technology to موجودة اليسار للتدريب والاستشارات بامكانك تغطيه من دكتور ميرا تمام هي كوهوست دلوقتي تقدري تتكلمي طيب لحد ما نفتح الفيديو لو سمحت لو دكتور علي معنا ويقدر يفتح لنا بس فيديو تقديم دكتور ايمان علشان نفتكر معلومات عنها لان انا قدمتها انجلش واحنا محتاجين برضو ان الجزء العربي او غير مستخدمين اللغة الانجليزية يفهموا او يتعرفوا عليها دكتور ميرا أنا معكم طيب جميل تفضل يا دكتور سامعين حضرتك آه هنقول الكلمة بالإنجليش على خط الضيوف اليوم آه والمشاركين آه الأغلب أجانب آه نبدو بسم الله الرحمن الرحيم They're all I'm delighted to welcome you all this important conference on this field of cosmetic and laser this conference uh, uh, represents uh, a significant opportunity for experts in this field to exchange a knowledge, uh, experience, and a new idea, and to learn about the latest developments in one of fast, fastest uh, growing fields uh, in the world. Uh, this conference comes at a time uh, of significant uh, transformation in the field uh, of cosmetics. And, and laser, uh, which requires us all uh, to be more uh, innovative uh, and creative in providing service and products related to the, this field. Therefore, this conference is a new uh, opportunity to learn about uh, latest technology and modern method uh, used to improve the equality quality of service provided of customers i hope you are, uh, all have uh, an uh, enjoyable and information informative time during this conference and i hope uh, that uh, this event uh, will lead to positive and uh, useful uh, outcomes for everyone. Thank you for all. Thank you, Dr. Iman, for your word. Uh, and now we are waiting for Dr. Uh, uh, Ahmed Arif Uzdemir. He's a, a biomedical uh, and chemical engineer. He's a company CEO of Uzdemir Group Leather Medical, uh, collocated uh, in Ankara. Uh, we are waiting, Dr. Izmir, if you are joining us, please uh, use the raise hand technique. 
until he can join us, please, we have to uh, welcome with Dr. Claudia. Dr. Claudia, please uh, try to use uh, raise hand technique to help you open the mic. ميرا مستر ازمير بيقول لك ما في صوت فهو ابحثي عنها هيكون باسمه أه دكتور كلاوديا يو ار كو هوست ناو دكتور ازمير يا اي جست فايند يو بليز كان يو ريز يور هاند كان يو ريز يوز ريز هاند تكنيك System. Okay, we are ready. Do you hear me, everybody? Just a second for uh, for making you co-host. You are co-host now, dear. Sorry, do, do, do you hear me? Uh, can we, Mr. Ozmir, your can voice you is more, not clear. More clear? Yes. Yeah. Uh -huh. Everybody yeah. sees that everything's okay? <laughs> yeah, but... Uh, uh, his, your uh, voice is, is not clear. Yes, I will be here because my assistant will be doing the application. Does everybody understand please, me? Doctor, doctor, please, please, please wait a minute. Do you have a mic? Microphone. A mic? Yeah. You don't have a mic. Okay, you can be uh, near to the camera. Uh, yes. Okay. Okay. Let, let me. Uh, put a uh, mobile because yes, uh, your, your mobile headphones it will just, be just better one just one minute please yes we are My waiting for you is now arranging it you are most welcome in our beauty conference yes exactly so what we are going to talk about today Yes, Dr. Right. Ismir will speak with us about the laser techniques, Ms. Uh -huh. Laser technique, yes. Yeah. I'll take the time that Dr. Ismir will add the mic and I'll talk a little bit about the Arabic language to help other speakers of the language. Dr. Ismir will give us a strong presentation about the laser and the laser laser. وهي وشغلنا عملي بعض من او امثله لاجهزه الليزر وكيفيه استخدامها إيه كمان هيتكلم معانا عن التقنيات المستخدمه والتحذيرات والمميزات الموجوده في اجهزه الليزر طبعا هو بيمثل ازمير إيه جروب لي سوري سير ازمير بليز تراي اجين تو ميك ذا مايك Yes, We're it's hearing better. You. Yeah. yeah, it's better. It's better, I think. You can start. Sorry, we could not hear you. Do you hear me? Yes, yes, yes. 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 Now everything's clear. Let me start, okay, everybody? Yes. Okay, thank you. Uh, by the way, uh, let me introduce myself. My name is Mr. Ahmed Arif Özdemir. You can call me. Arif, I am biomedical engineer and chemical engineer at once and the owner of a 25 years old, very long time uh, distributor uh, ship in Turkish market. And uh, we also uh, make some exports and imports at the same time about medical aesthetic field. Uh, well, uh, today I will introduce you one of the best, uh, more uh, best selling uh, devices of us. 980 nanometer medical diode laser, 918 nanometer medical diode laser, which is in the literature uh, in many published magazines that seems that the vein removal, especially the capillary veins and the capillary veins uh, and some of the lesions about that, some muscular lesions like telangiectasis, like some port vines, like some rosaceas, like some cooper roses, so like some also uh, some thin up to the diameter of third, uh, three millimeter and down to the uh, diameter of 0 0.1 millimeter uh, of some veins, which are blue and purple ones, and some deep uh, red ones. The, 
principle is very simple and the, we will start after that. The principle of the uh, working uh, is that uh, to see the methemoglobin at once at the same time with the oxyhemoglobin and oxyhemoglobin, and this is being absorbed by the 980 nanometer, the medical diode wavelength very much. And that is occurring some, was a construction inside the catheters, inside the veins. And that means that it is ready after destroyed to be metabolized by the body at the same time, which is uh, very important and very fair and very proactive also at the same time a therapy, a training. Why? Because most session is usually enough for this kind of applications. This is an alternative for invasive or half invasive therapy alternatives like cyclor therapy, like some radiofrequency thermages, like some other non-invasives in the app one 064, 1064 nanometer NDX, you know, neodium uh, are very popular in the market, in all over the world market, but there are many advantages if you compare to them, especially the post-operation uh, time is very important and the downtime is zero which means that you can continue after this application to your social life very freely. So what we need is to know that kind of application with that small parts of devices like here, what big powers, it is six zero, uh, 60 watts, six zero, 60 watts, a big power. And which means that it is absorbed by methemoglobin very uh, good. Uh, and uh, we all hear the doctors well know that the methemoglobin containing veins are usually the uh, parts which are near to the body's uh, wrinkles and knees and uh, that kind of places over the surface of the thin area skins. And that is very important that a very good alternative for NDAC lasers because NDAC lasers usually is just being absorbed by deoxyhemoglobin and oxyhemoglobin almost. And it is also near to the area of the phases, but just phases, not very much uh, contained inside the other ways of the parts of the body. Therefore, it is going to be very good. Let us start here. Uh, let us start here. What our patient is now going to be application. Uh, this is very uh, well um, uh, application uh, indication. You can see here, and let us show what is here like that. Very big areas with blue purples and also some deep veins which are red. So these are all the indications of 918 nanometer medical diet laser, which is quadro named here ours. And it will be for one session 100%, maybe 99% to applicant and to uh, treat. And after that, maybe for prophylactic or some mm. control session after one month is needed. And that is all. We will see and do this application. And you know that this application will not hurt much more because already we have uh, just applied some anesthetic topical cream on it. But however, that will be somehow a pain according to the patient's, you know, um, intense 
uh, and I'm going to do uh, pain uh, session, sorry, pain, pain uh, adaptation. Uh, so uh, we will uh, see that uh, everything will be, if uh, goes true and properly, uh, all of these kinds of uh, veins will be removed by the uh, medical diet laser of us, cardio laser. And after that, the post-operation time to care is very simple for the patient. Just some topical creams, which are epithelism and scatterism creams, because a little bit of absorption will be somehow in that kind of diet laser, the skin melanin, but it is a little bit percentage, which means that no need for the aggressive applications to do, but it is good to say for any kind of uh, situation here to the old doctors when I'm explaining. Okay, um, I will start with my uh, colleague. Uh, and uh, before starting, if there is any questions, interactive workshops like this is very uh, benefit for all people here. Uh, you can ask, you can just uh, cancel my verb, and I will, uh, at the same time, when doing this application, answer your questions, dear ladies and gentlemen. Okay, thank you very much. But I want to ask you about the side effects of this. Ask about what? Side effects. Sides, uh, side effects. The side yes. effects, as I have told you, all the lasers have some side effects to the skin according to the absorption uh, percentage of the skin melanin. And uh, otherwise, there is no any side effect if you don't have malpractice, you know, the doctors, if you don't have malpractice, if everything goes properly according to the uh, protocol of therapy, uh, you don't have any side effects because this is only the uh, laser only absorbed by metamoglobin, very big percentage, just a little bit melanin from the skin, which means that if you don't want to bring a scar after the post of time, you should not have a malpractice. You should do very proper and good therapy protocol parameters. And if, of course, you are not going to applicate to the contraindication having patient, uh, there will be also no any problem. But if you applicate to the contraindicated uh, a person, uh, the contraindications are, as you well know, some eczemas, which are about melanomas, which are about uh, malign procedures, uh, which are about also epilepsies. These kinds of things are big contraindications. If you uh, just uh, ask to the patient, there is no contraindication about, and it is a, a fair and well uh, good uh, example of a patient you can applicate the training, the treatment, and then the treatment will be good and post of time after treatment will be good and there will be no problem about the side effects. Is that okay? okay? Yeah, that is okay. And gentlemen, our audience, if you have a question, you should write it in the chat or raise your hand. Thank you. You can complete there. Okay, I will just start if you're permit now, and we will just make a zoom of some uh, vein removal application treatment now to the patient's leg, as you will see. Now we have already pre-adjusted the parameters over this end. This will be enough as we told. And then we will just show, for example, I can just show it like that. Yes, uh, let's start. Okay.
Look at that. Daha, mo büyük. daha yakın bir şekilde çek. Daha büyüsün diye düşünüyorum. Bir saniye. Bir dakika ama onu öyle çekeyim. Şöyle yaparsan. Evet. Şimdi. Hangisini çekiyor? Şunu çekeceksin. Tamam siz buraya tutun artık. Bir saniye. Sen sadece kameraya bakıyor musun? Ben tamam. kameraya bakıyorum. Tamam. Ahmet Politeya. Okay. Good. Tamam. Start please. Evet. Göster. Look at that. And one more. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Look at that. Birazcık da arada şey yapabilirsin. Arttırabilirsin şeyi. Milisaniyeyi. 40 milisaniyeye. There we are just uh, enhancing a little bit the uh, millisecond because it will be a little bit deep here. Mm -hmm. Okay. A small pilot of beam and let's see. Okay. You see? Very well done. Just, yes, well, we are just treating this different alternative diameters. That's okay. Birazcık daha azaltalım şeyi. 23. 20 aşağı indirelim. We are just reducing a little bit the power because a little bit melanin is also being absorbed, so the skin is very thin. We don't want uh, very much uh, irritation on the surface of the skin. The less is very best. Okay. You see, at the same time, it's was a constructed and was a construction after that. You see. Look at that. Look at that. And let's have a little bit break. And then we will continue. Some questions interactively will be much more greater, much more better for all of the participants here, as I told. Because it's my, maybe I don't know about uh, 300 or more uh, that kind of um, ambience to show online workshop. And I know that according to my experiences uh, to have this interactive questions and replies is very benefit for all of the bodies every year. Anybody wants a question, dear ladies? Tell now there is no, uh, no question. Everything is clear enough. Uh, if uh, they have any questions, they will write it, and I'll tell you. Okay, okay. Let me explain much more a lot of the things too. There is one other good uh, secondary uh, lenses to applicate as soon as after application of this vein removal to the same area, but for the skin rejuvenation to get rid out of the um, edema and to get out of the uh, rednesses, which will be appearing after a time, uh, which means uh, erythema, okay? Uh, so let's show it uh, the area we are going to make application of that. Uh, so we will be in front of to make any OREMA after this application because it will be much more uh, benefit to use some ice application instead of this ice application. To do it, do it is a new thing and very good and benefit thing. Let's show it again. Should the skin rejuvenation start? Take skin rejuvenation up my start. We are just changing the prop tip. We use the other skin rejuvenation type of this umbrella-like lens and adjust it put it inside and 
after that, we choose the skin rejuvenation part. That is also not for combination of therapy, but for only as a simple therapy for all kinds. But this is another thing about this quadro laser 918 nanometer uh, application uh, treatment area. But we, let's show it. It has a Let's look in it. Oh, okay. Let's show it. Yes, like that. Now, we are just. This is Let's start. We don't just do it contact. This is this contact application, this contact treatment. Let's enhance a little with the frequency to pass out rather. Okay, the frequency is enhanced. It makes a little bit warm over there, but which means that if there is any kind of scar uh, appearing area, we have a prophylactic uh, kind of protection here because this is stimulating the fibroblasts especially and according to as the chain you all the doctors know which means the producing of collagen and elastin at the same time being stimulated by the uh, stimulating of fibroblasts so it is very good application not for on the legs but for also for rosacea or acne roses or cooper roses which are very thin uh, diameter of veins on the surface of skins face skins so that will be very good so let's do another application try another application for example here just want to show this application after that let's uh, do this uh, secondary combination with the skin rejuvenation so both the first step and the second step all together for this therapy protocol brings us very good benefit and very good success and malpractice is malpractice practice is you know being reduced uh, to the bottom. Mm -hmm. I have a question. Yes, please. Okay. How long does the patient need to start notice noticing the results? Noticing what? Results of this technique. Uh, how long uh, for noticing the reasons? Yes. Uh, results. Results of this technique. Reasons. Re re results. Uh, results. Uh, could you please just tell it with another word, or can you please spell it? I could not understand that simple word. So I'm sorry very much. Okay. Mr. Arif, how long time to get any um, any benefit for from this Results. machine? Ah, okay, yeah. okay. What is the success? How long get the yeah. remote? Uh, One session, two session. Yeah. 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 At the same time, you see, and just after three or four days, a little bit, some scratch marks are appearing because of the profileration uh, of the skin, profileration of the skin. And after that, you remove, the body removes these also at the surface, then a little bit, somehow some um, yellow types, but not for all the patients, some of the patients, maybe one third, uh, one third of the patients or one fourth of the patients. I mean, 20 or 25% of the patients, you can see some yellow area on the surface of the skin which you treated, but some of the others, most of them you don't see, you don't observe it. And after that, uh, it stops at the end of the uh, seventh day or till the end of the 10th day. And after that, it is also removed 
and skin fresh area of the surface without any of of course uh, vein uh, or any vascular area it's all uh, good treated no, you cannot observe but whatever if the neovascularization happens which all you doctors know very well the was neovascularization can happen which we see it recurrency if there is a recurrency uh, for sure after one month we need to call back the patient to observe and control and check out the area which we treated if there is some small diameter of neovascularization which is near to the surface of the skin nearly appear then you do the second application but you know that 90 percent of the patients do not need that kind of second uh, application and treatment for the second uh, month when they uh, being observed by the uh, professionals but 10 percent of the people can have another uh, second application second treatment need uh, for this one uh, but uh, 90 percent is after one month remote there is no scene and there will be no re uh, recurrency Okay, uh, can you just uh, give us a minute for uh, translate is a, a passport for help the audience to understand well? I will I will translate the, uh, what you say. You can translate it for sure. Okay, thank you. طيب دلوقتي دكتور أزمير كان يتكلم عن خاصية الديدوكسيد ليبر الخاصية بنستخدمها في علاج مشكلات الدوالي و بتتميز بان هي ما اي اعراض جانبيه نقدر نستخدم جل وبعدين نحط جهاز الليزر وبضرب او ضربتين في الحال بيختفي الدوالي وبتتحسن يعني نقدر نشوف نتيجه من اول مره كمان قال ان تقنيه الليزر بتستخدم عاده في علاج الدوالي والشعيرات الدمويه الدقيقه وهي تقنيه غير جراحيه بتستخدم لإزالة الدوال والشعيرات دون الحاجة للتدخل الجراحي أو التأشير أو الجراحات التقليدية كمان قال إن الليزر بيعمل عن طريق إرسال الإشعاع الشعاعي الضوئي عالي الطاقة للمنطقة المستهدفة آه 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 كمان قال في مناطق مختلفة من الجسم نقدر نستخدم عليها الليزر زي الساقين والوجه والأنف والشفاء كمان بيتم إعادة إجراء عملية الليزر بشكل خارجي حيث يتم وضع جهاز الليزر على الجلد المصاب ويتم توجيه الشعاع الضوئي للمنطقة المستهدفة كمان بيتكلم أن نقدر نوصل لنتيجة من أول مرة تكون نتيجة ملحوظة ولا نحتاج لمخاوف حول أسئلة أو حول استخدام تقنية الليزر لعلاج الدوالي والشعيرات الدموية وينبغي عدم استخدام التقنية دي غير باستشارة الطبيب أو عن طريق مراكز طبية كمان قال ان احنا لازم نكون عارفين نوع البشرة ودرجة حساسيتها ده سبب يعني ان احنا لازم نستشير طبيب لازم يكون عارفين نوع البشرة ودرجة حساسيتها علشان نقدر نقلل من الاثار الجانبية التابعة للليزر ويجب اختيار الاشعاع المناسب من حيث قوته فهي تختلف من بشرة الاخرى كمان قال انه يجب الا يكون الشعاع موجه نحو البشرة بل موجه نحو العروق يا رب أكون ساعدت شوية أنكم تفهموا الجزء اللي فات من المحاضرة Thanks Dr. Izmir for uh, giving me the chance for translation Please can you uh, your session أنا عندي أسئلة أنا عندي أسئلة. I have uh, questions uh, Mr. Arif um, Do we need uh, any treatment after this uh, procedure? We need to make a cream, like cream or anything after this uh, session? Yes, as I told, uh, some topical creams, like yeah. Terizan and Scatrizan is very good to applicate at the first week, especially two times a day at least. And after yeah. the first week, you can just once a day applicate till the end yeah. of the month till the end of the month when you go back to the doctor to make the control. Uh -huh. Thank you. And uh, another question, 
uh, I won't ask about, uh, do you need to wear any glasses like other uh, laser when you, you make the session? No yeah. No, no? As you, there is no need. For sure, for patient, if you are applicating, if you are treating the surface area of the skin, the face yeah. cell, facial application, uh -huh. for sure, for patient, you should have to wear the protection glasses to the patient. But yeah. if you know, because this is the real laser, which is with one wavelength of 980 nanometer, that is not a kind of an IPL or BBL, you know, all the dermatologue doctors all over the world are being uh, searched and they see that kinds of lasers, mostly not lasers, the real lasers, multi wavelength of the intense pulse light. But this is not an intense pulse light, which means that uh, every of the uh, colors frequency is not uh, stimulated and there is no absorption. So your eyes cannot have any damage because there's no reflection over here. Therefore, it is very safe and without wearing the glasses, mostly okay. But if there are some mm. mirrors inside the application room, okay, down there, because mirrors, you cannot recognize at the time when you're applicating that can reflect you and can make a harm to yourself as an operator or to the patient. You understand me? Yeah, yeah. Uh, Mr. Ozdemir, I would like to ask uh, your patient or your client uh, if she um, uh, feel any pain when you make a laser. Let me ask, let me ask uh, ne kadar acı çekiliyor diye soruyor. Hmm. On üzerinden kaç mesela? On üzerinden. <gülüyor> On üzerinden kaç? Thank you. Uh, I have well, a question for you. Uh, let me answer. Uh, yes. I ask, uh, because I'm an engineer at once, uh, you know, that these uh, we engineers love numbers, not uh, the people's thinking. Feeling. The, the, like the feeling. doctors always like it, but we just want to symbolize in numbers. I asked mm -hmm. pay, uh, paying up from one number one to up to 10, okay? To up to 10. And uh, 10 is the most and uh, very big painfully, and one is uh, very tolerable, no any sense. Uh, what mm -hmm. do you think that during this treatment you felt? I asked to my patient, and they said that it is four or five. Okay. Yeah, thank you, uh, Mr. Arif. We have another question, uh, Dr. Mira, from uh, doctors with us. Okay. Yeah, we have a question from Amina Falla. You can open, you can use the mic. Yeah. Unmute, please. Sorry? Amina, you give me the mic? Hi, for everybody. Can I ask, please, if you want to use the same intensity of the laser for the uh, white skin and the dark skin, similar intensity? Uh, uh, the chromophore about the skin, uh, for sure depends and it is somehow affects the uh, consult affects the uh, end of the treatment. Why? About the scar appearing or not, scar occurring or not. For white skins or for more darker skins or for darkest skins like the geographical area for mostly, uh, if you call it, you know, the one point for Caucasian whitening, white, white skin, sorry, two is a little bit uh, for European uh, 
kind of skin. Three is mostly uh, somehow like the Turkish skin and some Bulgarian uh, skin and so uh, so the people over there like that. And four and five is like for Middle East skin uh, and six is, you know, Afro-Americans or African skin. Uh, for all types of skin types, you can use this application, but there is, of course, very important uh, parameters you should have to use, especially the parameters for deeper or for thinner the uh, layer of the near surface. You should have to choose it uh, from the uh, screen very well. And also, uh, or sure that we didn't do it, but with dermatoscopy, you should have to use and find out the ways which micron size of depth, depth inside uh, it's located or uh, not. Uh, the skin, uh, as I have told from the beginning of my questions, just absorb a little, a little bit melanin uh, by this 918 nanometer. The absorption graphic shows us Firstly, they absorb methemoglobin. Secondly, the deoxyhemoglobin. Thirdly, oxyhemoglobin. Fourthly, water. Fifthly, melanin. It is only the fifth only uh, melanin in the absorption graphic. So even if it's even fifth, you should just take care and do this very properly and absolutely without any malpractice, then it's okay for all types. Mm -hmm. Okay, I have two questions, please. Yes, please. Okay, can this technique be used on a pregnant woman? This is my first question. And the second one is, who are the people are forbidden to use it? Forbidden. Okay. Okay, uh, your question is contraindications as a second question, and if it is uh, included the pregnancy or not as the first question. Well, yes, <laughs> uh, pregnancy is um, how can I say? You know, in the pharmacy there is a category of C category for pregnancy. You know. When the doctors give some patients some drugs, uh, some pharmacies, and if it's written inside the uh, drug, that seems that if it is the the uh, sorry the pregnancy category is C, G, uh, C, you know, which means that it is not uh, used and uh, published in magazines uh, that pregnancy uh, people used and there is some harm or there is no harm. <laughs> so that should be a real, uh, uh, for me, if you just ask me, there is no any kind of uh, harm. So it's not a contraindication for my experiences. But you know that my experience, your experience, their experience doesn't matter. Only thing very, which is real is published in magazines, in science magazines, and came into the literature and become gold standard or not. So pregnancy is not something like that. So my question is like that. For contraindications about the others is, for eczemas, which are caused by money uh, problems of skins, which is cancer, as, as you well know. And also some epilepsy, some, you know, uh, hormonal uh, problems or some uh, neurosurgical uh, problems, for sure you cannot applicate, you cannot treat. But which doesn't mean that if you, treat, there will be absolutely a harm. But we don't want, we just recommend as contraindications. That's all. Uh, by the way, one more thing, the uh, milk 
giving uh, mothers also. Yes, for milk giving mothers, it, uh, it's absolutely not like a pregnancy because you know, uh, some milk giving uh, mothers, uh, you know, the, when the weight is metabolized, uh, it's bio, uh, how can I say, uh, biochemical, uh, some uh, actions can happen inside the uh, tissues. So uh, on uh, milk, they can see some uh, reeds which are very forbidden for uh, baby. So uh, it is absolutely not recommended. Okay. Could you please give us some advice before a laser session and after it, what should we do? Before, for sure, it should have to be the area location will be uh, cleaned, very good, sterilized. And after that will be, of course, for sure, uh, some topical cream for anesthesia, like lidocaine or prolocaine, uh, you can apply for that before 30 minutes or 20 minutes. You can block with the area with the stripes, with the first and permanent stripes. Or you can, if you want, make some small injections about gentocaine, but uh, mm -hmm. we don't recommend it because when you do it, then the edema is increasing, you know, after, during this uh, application. Uh, but uh, if you want, if uh, the patient of you is very uh, painful patient and very uh, un uh, comfortable uh, patient, you can make this application before starting uh, this anesthesia. Uh, after that, for sure, you should have to use this area. Uh, you, you should have to uh, clean this area with alcohol is very good. And after that, uh, topical cream about cetrizan and epitalizan, or you can just use like uh, one of a uh, kind uh, anti uh, biotic uh, antibacterial cream. Uh, however, it will be good because uh, for three days, maybe uh, not uh, always, but sometimes when you are uh, treating the uh, three millimeter or two and a half millimeter, very thick uh, diameter of some blue purples, the facial blue purple veins. Uh, sometimes, you know, the skin uh, can be damaged and uh, because of the melanin absorption, uh, then you don't want to, uh, you, you just use this uh, because we don't want any infection uh, if something happens like that. Uh, but uh, during this uh, first week, uh, two days, sorry, two times a day, this kind of to topical cream, uh, epitalizan and scatrizan uh, cream is important. Uh, after first uh, week, as I have told to Miss Eman, uh, once a day till the end of the month, when you go back to the doctor and uh, make it control, uh, you have to use it. Uh, for sure, if the, the areas are uh, open to the uh, sun, uh, for sure, you should uh, use uh, 50 factors SPF uh, of uh, some protection creams. Uh, it is mandatory. Mm -hmm. What is the machine name and uh, the radiation emanating from it? The machine name. The machine name is Quattro C, which Quattro? is Quattro C. We will Quattro. send you its presentation uh, of uh, it. Uh, everybody here, the participators uh, via Mrs. Eman can take, can get this uh, presentation of it. It is 918 nanometer uh, and it is one wavelength medical diode laser. It is mm -hmm. the diode uh, type of laser, but 918 nanometer. Uh, mm -hmm. uh, uh, what was your other question? You said you said something. The radiation emanating from it. I was asking about the em the radiation. Radiation, of course. Yes. Laser means that liquefied amplification stimulated of emission of radiation, which means that there is no radiation. Um, yeah, uh, Mr. Arif. 
<clears throat> we have uh, we have another uh, question. You know, this is a uh, field uh, all interesting for this uh, laser because yeah. that we have a lot uh, question with my group, with the group for Dr. Hala, for Dr. Mira, we three persons. Um, uh, Dr. Ebtisam uh, asks you how many session patient uh, need in case like his, uh, like her patient, uh, time interval between session. Uh, and we have another session like this, uh, when you decide period between sessions, about what you decide. I understand. What are the criteria to decide the intervals of the sessions yeah. and what are the most intervals and how many times can we just repeat these uh, therapies? That is the questions I think the uh, titles. Let me answer you, Miss Emma. Thank you. Uh, the people over here, just please think that. The one or the second second station, as I have told, is usually 90% per, successful. And it's okay, enough. But some diameter of the veins, some vascular lesions area, some deafness of the vein or the vascular lesions inside the skin, are very much, very much length, very much area, very much diameter, the thickness, I mean, diameter, the thickness of the vein, some are much. So almost we should need to applicate more than one, two or three, but not more than three. Four is sometimes, but not five times, only four times, maybe 1% of the patient, which means that 100 per, uh, people is your patient. Maybe you can just apply four times, only one patient though. You understand? So uh, the intervals should have to be at least one month. That's important. Normally, 21 days up to 28 days is, do you know that the uh, skin rejuvenation time or uh, which we can call that uh, every tissues just healed after 28 days if a healthy woman or healthy man. So we do it with intervals of one month, 30 days, three zero days, okay? That is your questions, I think. Thank you, Mr. Arif. You're welcome. Any more? Yeah, just one question, please. Yes, please. Uh, okay. Uh, uh, is there is any disease that prevent the user, uh, the usage of uh, leather? The disease, the disease okay. effect or, uh, can you please open it because uh, I really want to understand the point. Okay, uh, she asked about uh, if I have uh, uh, any disease, okay, uh, may it uh, prevent me to use laser? Is there any disease uh, have a... Uh, uh, have to prevent me for, from using the laser generally? For example, we may say the pregnant cannot use laser. Is there any disease? Uh, <laughs> you, the disease you prevent uh, to use, which means that you don't have to use a laser if, they, if you have any kind of disease. You don't have to use, you don't, uh, you, you must not use this laser. You I think you're pressing something like that, right? Right, in the same way, is there any disease have the same uh, effect or uh, uh, caused uh, preventing uh, laser usage? I understand, but disease, you mean that the uh, sicknesses, diseases you say, right? Yeah. 
the seas, sea sicknesses. That's uh, for sure, as I have told that the intra uh, contra uh, indications which are not able to be used. There are some diseases. If you are cancer, of course, you cannot use, but prevent you to do, do it. I mean that if you ask that prophylactic, which means that uh, you use this and that machine uh, treatment protects you, uh, prevents you uh, to, uh, to be any uh, sickness, to be any disease. It is another question. If uh, the disease you are having and you want this uh, application to be done, and then diseases can be uh, healed, can be removed. This is another question. If your question is uh, the second one, this one uh, that can protect you, this machine can protect you for uh, vascular irregularities uh, because vascular irregularities just start from the capillary veins and then just uh, opens to the area of the big veins. Uh, and then you know that there needs to be surgery after that. So that can just protect you, to prevent you from this, if the question is like that. But also there are some muscular lesions, some port vines, some hemangiomas. Hemangiomas are very important in the old ages. Hemangiomas are not only the big uh, dirty appearance or view, but they are also painful and they are also you know, uh, bringing you to the cancer. So that can also protect protects you in your age if you can just treat something like that. But if the question is for the contraindications, which means that you don't have to use this kind of device if you have something, a disease, the first question, as I have told you, there are some cancers, there are some vascular ir irregularities, but uh, which are need surgical, not used by this kind of non-invasive devices. If you have some uh, eczemas, which are uh, causing by uh, allergenity, you know, the root care allergenity, uh, that is also very important. If you have some homo uh, sorry, uh, hormonal uh, problems, uh, of course, you don't have to use because it's contraindication, as I have told you, uh, all people. And if there are some neurosurgical uh, problems, of course, you don't have to use this machine for application. This is the first question. I think that both two questions have been replied. Uh, I wish so. Okay. And uh, what I uh, want to say that in my country, mostly cardiovascular uh, surgeons are very uh, interesting getting interested to this device because it's a very good alternative for sclerotherapy or pole therapy. You know that sclerotherapy has many problems. In the uh, presentation, which all the participants will have, we are Miss Emma and Miss Assistance, her assistant. You will see uh, there is a kind of a, a table which is showing the comparison of NDR up to RF radio frequency, uh, invasive radio frequency, invasive uh, carbon, the, uh, sorry, invasive uh, laser NDR or non-invasive laser NDR and sclerotherapy, which means that sclerotherapy is just to fill the uh, veins with the alcohol. That is very simple. The alcohol, you just push it with alcohol. And then uh, it is something different. But what happens? There are three months almost not healing some scars, which are purples, which are some purple areas, you know, uh, because there is a penetration area. When you do it, secure therapy, you use canals. So uh, that's a very good alternative. And also a very good alternative for rosaceas. You cannot do anything. You can just use BVL, which means that intense pulse type IPL, light only. 
It is not a laser. There is many vein lengths and it can uh, bring you some scars, but this you cannot have. And also there, are, there is a very um, healing process, which is about the face or the open areas to the uh, uh, ambience. Then uh, the women, especially the women patient will not uh, expect that kind of things. So you should have to give them a comfort after this. So the downtime is very important. All the doctors know it very well. Is there any question? If there is no question, uh, I will also tell me about my second laser, but just give you a video uh, for that, just uh, if it's able, because I think my time is up to 15 past, uh, not 15 past, 10 past, I think 10 past two o'clock. Uh, I have 10 minutes. Uh, if uh, any questions uh, no longer, I can just uh, show you the only the therapy. There is no Stop you. There is no longer question, so thank you, and we will wait in uh, your video. There is there is no time. Okay, if there is no time, I can just upload via Mr. Emma, and the people can just see about it. It's already prepared a workshop. It's about 13 minutes taking long. One, three, 13 minutes. Okay. Uh, so uh, if they want, they can uh, all participants can uh, watch it uh, because it's already saved. And we can just uh, upload it uh, via Miss Emma. Uh, just one second, please. Dr. Ahmed, as for Dr. Ali Hilal, from Fadlak, if you can help us with the treatment, Dr. Ozdemir. Is that what I'm uploading the video? Yes, Mr. we will open a video, no problem. Just a minute. Okay. Dr. Ali, are you with us? Dr. Ali, hello. Dr. Ali. Can you hear me, Dr. Ali? Can you just work with us for the treatment of Dr. Ozdemir? هنلاقيه في تطبيق طيب. المحاضرات. شكرا جدا. دكتور ميرا اعطي علم لدكتوره كلاوديا يعني انها ممكن تاخذ خمس دقائق او شيء شيء الاسئله الاسئله. دكتور كلاوديا اوريدي موجوده معايا. اوريدي موجوده هي كو هوست فهي متابعه معايا. دكتور كلاوديا وي جاست ويل ستور ميبي ثرو 15 minutes. ثانكس فور يو. Red frags, as they are laser medical dot com, fractional gynecology, and for chopping and ablation surgical therapy. If you want, especially for chopping and for ablation for the burn scars and other surgical scars, we use it. Let's say skin therapy and let's. Push OK. Is there any difference between the type of the skin, the tone of the skin, about the doses we use for this application of this treatment? Doses are different, of course, but here, if I just choose the percentage of the 50%, which means that the shape of the inside will be uh, scanned with how many dots, how many percentage of the dots, which means that the half of the, the shape of the area we use this treatment, uh, this application will be filled with, with the dots. But I've said, no, it's not 50%. Let's choose decreasing to do 20%. The percentage of the 20 in that little area, but I will just fill it with the dots of the 20 percentage. And then I will also tell you or the, this other parts uh, details. Yes, when we just push this ready, it's green. Just see that and hear that voice. It's just a vacuum cleaner voice. Now here, like this, we do we do this application here. The treatment is like that. 
but of course it's really it's white uh, color so it is not seen very much because it's laser now we use this application on the surface of our hand skin but i'm going to just a little bit increase yes increase the shape of shape of the circle it's about 20 percentage very low energy 20 percent will be filled inside of this circle application area now now i do the shout look at the beam it's dot by dot but now as you see the same place but now it's going to be much more intensive intensively using the fill of all inside with dots look at that just look at the dots over previous one and now then more intensive it is 20 percentage of the field inside that and the previous one and the other one i think that the 20 percentage will be used for much more anti-aging aim of uh, application uh, treatment on patients now exactly exactly if you do it like that intensively you can use the anti-aging treatments for example if I want a delay time with two seconds, then repeating time will be two, for example, times. Now I push the ready, as so. Now just just check it out. I am holding pushed on the skin. Two seconds interval, you see the delay time. Continuously shutting will be used for much more time with aggressive treatment on patient according to your choice when now i am holding my uh, leg holding my foot now i am holding my foot on pedal pushed and then when i'm holding it will be always shooting the beam look at that for example if i would like to choose the shape of the beam as rectangular if I am adjusting and increasing the X and Y, we can just make the shape different. Look at it continuously. Let's say the rectangular we choose. If I am increasing that, just check it out. I have increased what? I increased the X and then I increased the Y. The X and L's are increased, which means that the length will be increased. We just change the shape of the rectangular beam. If it is x is 20 and up to dy is also 20 as x channels, which means that it is square. Why do we have to need this type of shape of the beam? We have a zone just we will be treated. Then we have to choose to scan all without any missing up the area what about to fill inside of this beam if i am on aggressive application then i will be filled very intensively but let's check it you see yes it works out stand by now then we turn to the other previous page on the screen. Genica 3, but no. Skin therapy, no. Mm -hmm. Genica 3, no. We pushed and select the surgical therapy. As you see, the photo of the prop is seen on the screen. You can just check it and confirm it like that. You know that in the burst mode it's different. I can just show it in another time, but this one, all the other pages like CV modes, SP, and it's single pulse, everything is uh, the same. The interval, the delay time, and the lasering time, it it can all be just adjusted like the previous one. If you want the delaying time. M0, you adjust, that will be no delaying time. Which means that the continuously shoots will be as beams. Now I'm going to show you step by step. And one by one. CV mode I'm just showing you. 
don't want the repeat mode to be adjusted because if every time it's repeated mode, it won't be very benefit. I just want uh, for every time to choose my uh, manual uh, uh, treatment. And the continuous mode will be three or four times always it will be sweeping up. Single pulse will be every time to push the pedal and uh, repeat mode will be as we adjusted the repeat mode over here then how many times will be repeated will be pre-adjusted as you see the CV mode is very much treated and preferable for the applications to these kinds of uh, ablation applications and the lasering time which means that the lasering time is in the sentence of meaning laser the beam uh, as time for example it's 0 0.5 seconds let's say i can just show it on the per uh, surface of that scheme but but the paper so i can increase the energy now doing the increasing okay now take the prop look at that it is digging a hole in the CV mode, like this, I am shooting a bit. Look at that. I'm doing it. Lasering time. Look at that. Let's think that. Consider it as a pimple. It's all vaporized. And let's continue. I'm just increasing the lasering time second. Push the ready. Continue like the same. And look at that. Look at the, the intervals. All in one seconds, just empty shoots. Just relax. Look at that. Use it on just a dot. Over. At the application with our red frag carbon dioxide laser device, three of these which are skin therapy, gynecology, and surgical therapy, which means also the gynecology is written over there as gynecology. These three of them are can be adjustable. We just select one of them, which we prefer. Now we're doing on the cervical woman. We now do this application on the surface of the surgical scars. Yes, we just touch, we just see and just change the local area. This time the micro spots are much more distributed. This time the elliptic applications will be uh, applied. This treatment will be when we change it, this type of the shape, another type. You see, as you see, the elliptic shots are here. There's a very short area, and let's do this uh, treatment over there. At the final, we can just do the final treatment over here. And all is over. Red Frax ablation and scanning for stretch marks after the pregnancy. Carbon dioxide fractional razor. Meet Red Frax. Red Frax Fractional Ablation and Visual Tightening Functional Laser 10,600 nanometers. Doctor, yes, please. Just a little bit near to you. That's much. The application on the acne scars. We push the ready and we can start for application. Red frags carbon dioxide fractional laser for acne and anti-aging removal at the same time. Under the eyes also we can use this application on the surface of the skin. Again the red frags carbon dioxide laser for fractional application on the surface of the face. Woman up to 60s, near to 55. 
anti-aging application. Using this application on the citrus, some of them are stretch marks, which are very deep and very scarful. This application with the red frax carbon dioxide fractional laser. For deep stretch marks removal, it's very effective, as you see. Red Frax Gynecology Laser System Red Frax Female Laser Incontinence Vulva Whiten Vaginal Tightening Private Zone Toning Vulva Tightening Papilloma Removal Vaginal Scar Removal Vaginal Candidiasis Removal Stretch Marks Removal Insertion of the speculum into the vaginal canal Vaginal Tightening Red Frax Female Insertion of the laser antis with a circular redactor in the sick speculum Treatment of the vaginal canal with a circular adapter. Treatment of the vaginal canal with a circular adapter. Direct treatment of the introitus and vestibulum. Phototermally tightens the vaginal canal. Asimilasermedical.com Okay, there is a lot of questions, but there um, now the uh, there is uh, Dr. Claudia time, so uh, we will send you, Dr. Izmir, the scientific uh, questions in uh, our group or our chatting, uh, or we, uh, if you allow uh, us, we make. Uh, uh, an event, uh, especially for uh, Ozmir group, to answer this question. Uh, really, Dr. Ozmir, there is no words uh, to fulfill your right after this valuable information. Thank you very much to you uh, and your team for the wonderful work. Thank you, Dr. Ozmir. And now we'll start to speak uh, or to uh, listen a new uh, lecture with Dr. Claudia uh, Emirem. Uh, she's a specialized uh, in uh, double scan uh, for the lower lamps, a master's degree in uh, vascular uh, surgery uh, from the University Hospital of Rio uh, de Janeiro, PhD researcher in uh, vascular surgery, also in the University Hospital of Rio uh, de Janeiro. Uh, Dr. Claudia, are you hear us? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yeah. Exactly. Clear enough. Uh, you can store your literature. Okay. Can you see my screen? Yeah, exactly. Yeah. Okay. So uh, just minimize this. My name is Claudia Morin. I'm a vascular surgeon from Brazil. And Angiology. I work at the University Hospital in Rio de Janeiro, and I also have my private office. And today, our lecture will treat about it will be about treating varicose veins in our private office without surgery. So, let's start here. I'm trying to minimize this. Okay, so uh, a little background for you to understand. Uh, here in Brazil for the past 12 years, we started to treat varicose veins without uh, surgery. So we use some combined techniques at our office and I will talk to you about it during this presentation. And can I move it? Yeah, so uh, since Everybody here, I think it's dermatologists. I would like to start um, with some some reasons why why do we have varicose veins, right? So, uh, in Brazil, almost seventy percent of the people have varicose veins. So they are related um, to the family history. So if your mother or your father have veins, varicose veins you will have 70% chances to develop it as well. 
but there are other factors that are increase the veins like weight gain and pregnancy and some hormones here we use some hormones to prevent pregnancy so these hormones especially estrogen it will increase the caliber of the veins and the varicose veins and also we have the lifestyle sometimes we have patients that doesn't do exercise they stay still in the computer during all day of work and this kind of life it will helps you to develop the this kind of veins we have some small veins like you can see here and larger veins and the main the the most um disease that we we want to prevent is the thrombosis it's when we have the completely occlusion of the vein and we'll have um very bad aspects in the patient's life if they develop this kind of disease so what are the most common symptoms that the patients present to us when we interview them uh, especially they have leg pains so during the day they develop uh, some leg pain some weight tenderness, swelling. And as you can see this, uh, we have a lot of stages of the veins. So sometimes the patients only have spider veins, small veins. And then since the disease is progressive, we can have larger veins, nodes, chronic venous insufficiency, and also ulcer. And the skin also gets darker with the disease. So we start having these brown spots in the lower leg, and then the patient will develop some white spots, and probably they will develop some ulcer when it gets older. So let me just small this. Yeah. So when you see the structure of the vein, this is a normal vein. We have some valves here that prevent the reflux. But when we have varicose veins, the vein is dilated. So we lose the, the stability of the valve and the, the flow will have a reflux. And this is a trouble for our patients because they will develop the symptoms that I just spoke. So the key of our treatment is to prevent the symptoms and prevent this, the stage five, that is the ulcer and the thrombosis. Go. And there are some ways that we can improve our circulation during our treatment. And it's important to, for the patients to know that he's not going only to have the treatment, he will have to change his life. So, the use of elastic socks during the treatment, you don't have to use it for the rest of your life. You just have to use it during the treatment. It's a, um, it's a part of the treatment of the veins. Uh, regular physical activity, it's very important to prevent and to improve the flow of this, the blood flow. Water intake, if we ask always for the patients to drink more water to prevent thrombosis and to, um, to improve the circulation. Avoid a rapid weight gain. We also do some medicines to help the blood flow during the treatment. And we can also have some body creams to prevent the pigmentation of the skin during the, pre the treatment. So here we can see uh, a lot of kinds of veins. We have small veins like telangiectasis is this first one. Here we have some reticular veins. It's, uh, there is a larger vein inside this leg. You can see it's a, a little bit green. If you have a white female, you can see it better here as well. 
and then the disease progresses with some dilated veins over the skin. You can see here we have all the three kinds of veins. We have a larger vein, we have a smaller vein, and reticular veins as well. So the treatments that we do at our office are these ones. We, in the past, we only did sclerotherapy for treatment of these smaller veins. But now, for the past 12 years, we started with foam sclerotherapy. And we also have laser, the transdermic laser. We can also do the endolaser and the combined techniques that are my favorites. This one is the one I'm going to talk to you about today. So the first step of all the treatments is identify the cause of the venous disease. We do it with Doppler scan, duplex scan, so we can see if the patient has some thrombosis, some reflux. We can map the vein that we are going to treat. And this is, for me, this is the first step, and it's the, the best way to have a good result. We also do the phleboscopy. You see, oh, sorry. Here, we, we almost don't see the vein, but when you, you use the phleboscopy, you can see there is a large vein inside here. And this is the cause of the pain of this patient, okay? So this tube is the main, um, the main uh, how can I say it? It's the step one of our treatment because we need to identify the disease. So this is the begin. So this is the duplex scan. You can see this is um, some video just to illustrate. This is the mapping of the vein. We are mapping the saphenous vein. This patient has uh, reflux on all the saphenous veins that come from the groin to the feet. And we are going to treat her, her all, the whole leg, okay? So this is the first step. You have to do a, a good diagnosis. You can do it a radiologist, or you can do yourself if you know how to do duplex scan. But this is probably the most important part is to identify what are you gonna do. So if you don't have, if you don't know the cause of the disease, it will never end, it will never get better. So um, we use foam sclerotherapy with polydocanol. Polydocanol is um, a medicine that started in 1950. It was used as an anesthetic drug to sedate patients for surgeries. So in the past, when we tried to use this, we see that was a sclerosant effect when the anesthesiology get the vein to the patients to start the anesthesia, it destroyed completely the vein. So we started to learn that this was a, a very important sclerosant for our medicine. So since, 20, um, since the year 2000, we started using at our office with two combined syringes and we produce the foam with this valve. So this is a liquid polydocanol and mixturing with air, it will be foam. So this is the, the main treatment that we do to destroy the internal part of the vein. And we do it in our, our private office or in the hospital unit. It's not a problem. We can do, uh, we don't need anesthesiologists. We don't need anything because it's painless. As I said in the beginning, it was used as an anesthetic, um, anesthetic agent. So it's painless. You can do in your office. It's no problem. You also require, require uh, elastic stocking after the treatment. It's done with the needle, as you can see here. And we say to the patient that he cannot have sun exposures because, the, because of the risk of the skin pigmentations. So about 10 to 15 days without sun exposure 
to so you can have the a good result. This is a case of a patient that he had already did two surgeries to try to remove these veins. And with one session of foam sclerotherapy, it comes like this. So it was a great result. So uh, in the beginning of the treatment, we should mark the vein. I already did the duplex scan in this patient. So now I'm with the phleboscopy, I'm trying to identify all the vein and I mark them with this white pencil just because to avoid pigmentation after the treatment. So I'm producing the foam here and this is the injection of the foam. You can see it gets inside the vein and also starts to get to the smaller veins because they are all connected. So you need to treat first the, the larger vein and then we have the results at the small vein as well. And also we also do the laser technique at our office. We use the ND Yagi 1064 nanometers. It's a laser that is developed only for blood vessels. So you can treat all the, the kind of veins with them. You just have to adapt the, the parameters of the vein, of, of the laser. This is the, the one that I use at my office. It's called X-Laser. And you can do it at your office. It's not pain-free, but we use this other dispositive to it's a cooling skin so we can cool the skin so the patient doesn't feel the pain so you can uh, control the pain with this cooling pointer here we don't need needles to do the laser treatment we only go with the spot and we have immediately results and it's also forbidden the sun exposure before and after at least for one week. There are no contraindications for this treatment you can do in any person. I, I only avoid um, pregnancy because we don't have any studies with pregnant women, so we don't do it in this case. This is uh, an example. This is the cooling pointer and this is the laser. We have a lot of uh, size of spotlights. So we, we vary this according to the deep and the size of the vein. So when we have smaller veins, we do it with smaller uh, spotlights. And, and the laugh technique, this is the one that I want to talk to you about. Is this the, the technique that prevented us to do surgeries? We don't do varicose vein surgeries anymore. I think it's been like four years then since I do a surgery for removing these veins. So the left technique is the combination of these two treatments that I just spoke to you, the foam sclerotherapy and the transdermal laser. When you use this combined technique, we can do the sclerosis of the vein. We, we destroy the endothelium of the vein. And with the laser, we do some ablations of the veins, the, the remaining of the vein. So our results are much faster and with less risk of burning the patient. So we don't have... Um, many side effects when we use this combined technique. We can do uh, less sessions and we're going to have a faster result. When we use the combined technique, we can lower the concentration of the foam. So we can use um, up to 0.25 to 0.5 polydoconal foam according to the side of the vein. This patient, she had a reticular vein over here and a lot of smaller vein here. 
So this is after the treatment we did. So 0.25 in these patients and also the laser. We, we do the combined technique because we have a faster result here. This is a larger vein. So I use 0.5, sometimes 0.75% if the venous is very large. So you can do the injections and then the laser after and you have these results. And this is another patient that we did uh, 0.5 with laser. The parameters of the laser, I will tell you next. So which, uh, what are the parameters of the laser that you use? Um, since we are treating uh, reticular and larger veins, we use the four millimeter to six millimeter spotlights. This is the spotlight, uh, as I told you. And the frequency that we use are from 40 to 60 Hertz, because we don't have to go very high in this because we already did the foam. This is the, the biggest winning for us because we don't have to go very high with our laser because of the first step of the treatment with, with the foam, we can reduce the size of the vein. So it's, the pain is very well controlled with this frequency. And our time is 15 to 20 milli, milliseconds. So if you have a larger vein, you can have a larger time because you need to burn the vein. So um, the larger the vein, the more time do you need to, to do the job. If you have a dark skin, you can use a smaller parameters so you don't burn the patient, you don't have some marks after the treatment. And we have a protocol for a lot of kinds of skin colors and size of veins. Something very important to, to tell you is the skin preparation. So we don't just sit the patient there, like the patient and start the treatment. We have to, to complete treat this patient. So we use some lighteners, some moistures uh, to prevent the skin pigmentation, to hydrate the, the, the dermal, uh, the, the skin. And with this, we avoid burns and, and some pigmentations after, after our treatment. And avoid burns, uh, some burns, right? Before and after the procedure, I say at least uh, five days before and 10 to 15 days after, so you don't have the pigmentation. We also use the compression legs, um, compression stockings, so we can prevent some pain after the treatment. And this, is, this uh, help us to prevent the hematomas. It's a very comfortable for the patient after the treatment to use the stockings. We also uh, have some despigmenting moisture to prevent the pigmentation after the treatment. So you use the preparations before and the despigmentating agents after. And sometimes if you have a, a very large vein, very, very large vein, you need to do some draining. So maybe there's some clots inside the the superficial vein, so you have to remove it. But it doesn't happen when you have a smaller vein. It's most with larger veins. And we, we do it in seven to 10 days after the treatment of the patient. So here I, I'm going to present to you our technique. This is a, a patient with reticular veins. We do the, the marks in the skin with this white pencil. And first step, we get the vein with the needle. And you can see the blood, it's inside the, the vein because there is blood reflux here. So we prepare the foam and then we do the injection and we can see the vein 
it's, it's no longer there just after the puncture and the injection of polydocanol. So after that, we go with the laser treatment. This is a six, uh, six millimeter spot size and I use 20 milliseconds and 53 uh, hertz of frequency. As I told you, when we do the, the foam first, the, the veins get uh, very small. So you don't have to go very high with the frequency. And after that, we do some, some bandages here. And we also put the, the socks after the treatment. Okay. This is another case. We have a lot of telangiectasis over here and we have some larger veins as well. So we started the treatment um, with the injection, first the, the diagnosis, all right? And then we mark the veins that we are gonna treat. And in this case, I use it uh, polydocanal foam, sclerotherapy of 0 0.25. The vein was not very large. So we can do it with this. And we also use the laser after the treatment. So this is how we do in our office. We clean the skin and you do the injections. So immediately you can see the vein is gone. It's gone. So and then we do the laser. This is this again is the cooling parts. And this is the laser. We go uh, all the all the all over the vein with this. Usually one, maybe two times, but more than this, it's a risk of burning. So you have to know when to to do only one road or both two two times. And then we we can do the the bandage, put the socks. And the patient walks. It's, it's the result. You cannot see the veins anymore. And we also get the, to treat the smaller veins. But in this case, we only treated the main vein. So when you um, treat the disease, you can see that the other veins around are no longer there. Okay. I'm going to put just the beginning so you can remember. This is the beginning. So there are a lot of the smaller vein as well here. Okay, I don't know if we have time. Okay, I will see, show you some of the results, some results of this technique. This is a patient that came, she was obese. She needed to do some bariatric surgery, but the doctor said she could not do it because of the veins. They were afraid of some thrombosis. So she, she went to my office and we did one session of the sclerotherapy foam, foam sclerotherapy with polydocanol. In this case, we need to use a larger concentration. We use 0 0.25 foam and laser was 6, 20, 60. So we have the ablation of this vein, and this is the result one week after the treatment. And now she can do her surgery, her bariatric surgery with no disease in the legs. This is also another patient. It's, her skin is darker here because she was so happy with the results that she went to the beach a few, I, I think was one month after, two months. and. It's a little darker, the skin, but this is the, the same patient. So she had some telegiectasis here and the reticular vein here. And we treated the disease first, of course, and we removed this vein with foam and laser. And after that, we need to do one session of sclerotherapy as well to remove the, the remaining veins. This is an immediately result. This is just after I, I put the foam and the laser, and this is how we look uh, immediately after the injection and the laser. And the patient is very, very well. This is another case. 
I don't know, I think this is not very good to see. But here we can also see a man with some very large veins. We do the same protocol. When we have this kind of veins, we can go to 0 0.20, 0 0.75 polydocanal foam. And in smaller veins like this, we can go from 0 0.25 to 0 0.5. This is also a very large vein. And this is in the foot. Uh, I love to treat foot patients. <laughs> this is something that I adore. I think they, they are very happy after the treatment. This was um, a patient that had a wound, a wound here, an ulcer, and it was completely closed. I think it, this was uh, the closure of the, the ulcer is in one or two weeks, but the, the results of the skin, we have to, to take like a month or two to have this kind of skin results because the skin, as the other doctor was saying, it takes a little while to, to get better after um, injection. So we have to wait like one month to see the completely result. And also here is the same patient. This is the right leg, this is the left leg, and it's completely um, improved. And this is uh, sclerotherapy with foam and laser. This, I think it, it takes one session, but the results we can see in up to one to two months, maybe. This is the foot. We can also see there's a ulcer here, small ulcer, and it's healed. And here are some varicose veins and some reticular veins. We also started the treatment with the larger veins. This is the, the main thing. You have to treat the disease so you can have these results because we, can, we can't do only the smaller veins. If you do the smaller veins, you'll have the, res, the disease there and it will come over. In a few months, you will have this again. So. Uh, the message that I sent to you is that we need to treat the patient as a whole. You don't treat uh, only veins. We have to change their lifestyles, the they weight. They, can, they need to do some exercise. They need to wear socks when we told them. And we need to control the skin as well. This you know better than me, the skin. So uh, for, for you... For you to have a lighter skin, maybe you should have some despigmentations and we can also have a good result with the veins, but you can provide us with more um, a better skin for the patients so they are happier with this results. Let's see my time. <laughs> okay, I think it was that. Uh, this is my phone phone number, my WhatsApp, my website, my Instagram. Uh, I'm in Brazil, but uh, if you need something, if you need to discuss something, I think we have a lot to talk about after this lecture. So I'm here. You can ask anything you want. Thank you so much. It was a wonderful lecture uh, full of illustrative uh, examples that we are pleased with it. So uh, thank you very much. And if you have any question, you can raise your hand or chat us. Shukran jiddan Dr. Claudia. Lo fi had handu soel yudar yibat halna fi masajat aw yir fa idu. Yistagdam tukniyat rafaliyat. هل في أي أسئلة؟ شكرا جدا دكتور كلاوديا. Thank you دكتور كلاوديا. Uh, please stop the share. Stop the the share. share. Yeah, okay. please. Okay. دلوقتي هنبدأ محاضرة دكتور مخلصة. دكتور مخلصة من فضلك استخدمي تقنية رفع اليد علشان uh, نقدر نعمل حضرتك هوست. 
Dr. Claudia, thank you. I am Dr. Iman. Hello, Iman. Hello. Uh, oh, great. Uh, <laughs> if, I, uh, if I receive any question, I will send to you and uh, receive your uh, answer about it, okay? Okay, Dr. perfect. Okay, Dr. Ali, من فضلك نعمل Dr. مخلصة host, co-host. طيب Dr. Ali. لحد ما يا Dr. Ali. تبر أيوة عطينا الاسم وجددا. هي مستخدمة تكنولوجيا رفع اليد فهنستأذنك تعملها لنا co-host علشان تقدر تبدأ محاضرتها. طيب مع هال co-host. English Dr. مخلصة بالEnglish كاتبة Dr. Ali. خلاص هو حضرتك كهوست دلوقتي دكتور مخلصة دكتور مخلصة عباس أغا سبيشيالاز إن فيلو في سيرجيكال بلاستيكال سيرجري إن فات إنجنكشن سو إن ذا هول بودي إن فيس دكتور مخلصة أهلا بحضرتك من فضلك تفتحي المايك حضرتك كهوست معانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شايفين دكتورة؟ معنا. إحنا الكاميرا مش مفتوحة. الكاميرا مش مفتوحة عندك ولا كيف؟ عند حضرتك. حضرتك تفتحي الكاميرا محتاجاها؟ دقيقة شوية بنا. أوكي. خذي وقتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة مخلصة تخصص بلاستيك سيرجري. Uh, board uh, فرنسي uh, board أوربي uh, رئيس قسم uh, السيرجيكال بمستشفى uh, uh, أوهانا uh, ومركز uh, كرملين بيسفر ويلكم ويز ويز تريتمنت فيشل لبوفيلينج العلاج اللي احنا عندنا ال حقن الدهون الذاتية تمام بلش؟ اه طبعا تفضلي حضرتك احنا منتظرين طيب آه هي شو شو هي الحقن الدهون الذاتية في شيء لبوفيلينج عبارة عن نتيجة تأثير الشيخوخة المبكرة أو نتيجة الرنك التجاعيد اللي تظهر على الوجه بنبلش نحن نعطي علاجات الأغلب الأحيان بفضل أن البيشنت العلاجات الطبيعية الناتشورال هي عبارة عن نقل الدهون الذاتية من مناطق معينة بالجسم إلى مناطق مثلا ممكن حتى بالفيس ممكن حتى بالبريست ممكن بالهاند ممكن بأي مكان في ديبريشن أو في مشاكل بالنسبة للسكن حتى للبرن الحروق ممكن نحن نعالج هذا الموضوع تتم عملية حقل الدهون الذاتية بالوجه مثل الأسفل تحت العين عند اللبس عند الشفايف وممكن يعني أي علاجات ممكن نحن نستخدمها للبيشنت بالنسبة للفيس مثلا حتى الأكنسكار ممكن حتى الأكنسكار يستخدم كذلك في علاج عن طريق الفيشل بوفلينج أو عن طريق الفات إنجكشن يسمى في نوع تاني اسمه الميكرو فاتينج حتى فينا نستخدمه بالآونة الأخيرة فينا نستخدمه بدال الفيلر عن طريق إذا برمنت يعني إنه دائم ممكن نستخدمه بالشفاء وبأي منطقة مثلا في فقد معين بالنسبة للفيس أو بالنسبة لأي مثلا بريست ما عنده بيشنت ممكن نحن نعمل نعوض بداله بي عن طريق الستم سيلز الفات انجكشن عملية حقن الدهون الذاتية بالوجه آه أي أي سن فينو يستخدمها مو شرط عمر معين يعني عمر إنه مثلا من أي مثلا ممكن في أكسيدان حادث سير عمل له فقد معين بأي منطقة بالجسم يمكن التعويض عنه إنه عن طريق الفات أو عن طريق البون آه <تصفيق> عملية الحقن الدهون الذاتي هو عارف صوتي ظابط ما ظابط هو عارف كيف حاسة 
صوتي ظابط؟ واضح يا فندم ما تقلقيش خالص شكرا يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه يا رب المهم عمليه الحقن الشحوم بتكون على مرحلتين طبعا في عندنا انا حبيت بس اورجيكم انه هي عباره هي انا راح افتحها واحكيكم عليها طبعا في انواع من سحب الشحوم هاي اللي نحن بنسحب فيها 60 سي سي هاي بتكون مباشره ممكن في انه يتم الحقن فيها غير الـ الـ عن طريق الهاند اللايبوسكشن عن طريق الهاند عن طريق الفايزر عن طريق كل شيء له طريقه وخصوصا يفضل بالهاند من شان الخلايا ما تكون انه وقت انت عم تعمل دايسكت وتسحب الشحوم عرفتي طريقه الاحتكاك والسحب عمليه الشحوم هي لازم تكون مثل مثل الجنين كيف الطفل انت بتسحبي بلطف نفس الشيء بالنسبه للشحوم اللي نحن بناخذها ولذلك يفضل بهي الاداه من شان عمليه الحقن للمناطق اللي فيها العلاجات مثل الاكنسكار ومثل اللبس مثل اي توضعات الرنكل بالنسبه للوجه آه بالاضافه انه <تصفيق> طبعا يعني هلا عم في بيشنت بيحبوا انه يكون شيء دائم مثلا عنده شفايف لبس بالمره صغير كثير فيري سمول دكتوره اسمحي لي اسفه نقاطعك انت عندك سلايدات حابه تشاركيها اعملي لها شير سكرين حتى نشوف معك حبيبتي انتم الفيديو اللي عندكم بعدين نحن بنحكي بس انا خليني نحكي بشكل ناظري وبعدين المحاضره تمام تمام نحكي فيها بالنسبه لكيف طريقه الاخذ طبعا عمليه الحقن الدخول مثلا بيشنت عنده مشاكل انه شفايف بالمره ما في ما في عنده شفايف بالمره بنقوم نعمل عواد الفيلر البرمننت فيلر دائم استخدام عن طريق الستيم سيلز عن طريق الميكروفاتنج البيشنت حتى بيعطي توريد للشفه حتى كل الموديل الكولاجين بتتحرك وبتعطي ريجيفينيشن وبتعطي نوع من من النضاره طبعا <تصفيق> حقن الدون شو بيختلف مثلا انا ما ماني ضد الفلر انا بالعكس انا مع الفلر ليه؟ لانه البيشنت مثلا تحتاج احيانا انه تشوف حالها انه هي حلوه بهال اذا مثلا عملت فرضا اللبس عندها اياها سمول بتحب تجرب انه يا ترى هالشفه اذا كانت عندها اياها ظابطه ممكن عن طريق الفلر المؤقت وبعدين ممكن نشتغلها بالفاتنج يعني ممكن يكون مثل نوع التجربه للبيشنت لانه ممكن مثلا في بعضهم مثلا التشين تشيك بعضهم بيقولوا لك يا ريتني انا ما عملت العمليه نتيجه انه مثلا ما ظبط عليها شكلها ما حلو لذلك نحن بنعمل دائما بنبدا بشغلات الفلر بعدين ممكن نقول للبيشنت على الطريق الشيء الدائم. طبعا بالنسبه لمواضيع ليش الواحد بيختار الشحوم دائما الحقن الدهون الذاتيه يعني دائما الانسان بحب الطبيعي الناتشورال بحب انه مثلا انه تكون يعني ما بده مادة مثلا تانية تدخل لجسمه أو أنه يصير عليه شيء هيك يعني قناعات معينة لذلك بفضلوا عملية الدهون الذاتية وبالإضافة أنه <تصفيق> طبعا انه بعد عمليه الحقن ممكن تتم ب 10 ب 10 دقائق عمليه ال... ممكن توصل لنص ساعه على حسب المنطقه مثلا اذا بدي احقن اللبس غير بدي احقن الفيس كامل غير بدي احقن بريست غير كل كل منطقه بتختلف الوقت التايم حتى طريقه التحضيرات بالنسبه للفات بالنسبه للفيشل ليفل في الانديا الحقن الشحوم بال بالفيس انه ممكن يروح جراحه اليوم الواحد يعني ممكن الواحد يروح على لبيته بنفس اليوم بعد ما بيعمل اللي بالنسبة للنشاط طبعا ممكن النشاط البدني انه تروح ترجع لوضع الطبيعي بعد يومين من العمليات العملية وبالاضافة انه يعني متابعة عن طريق الميتسين عن طريق الادوية كمان انه بي يعني بشكل عام انه نحن الدهون الطبيعيه دائما بتكون الافضل بالنسبه للفيديو نحكي فيه بشكل عام او بالنسبه للتاثيرات الايجابيه والسلبيه ما بعرف 
الكانيولات طبعا في انواع من الكانيولات هاي عندنا انواع من الكانيولات الكانيولات تختلف كمان طريقه قياسها من مكان هذا عمليه ترانسفير بالنسبه ل هي الكانيولا هي كراسه شيء هيك بتكون هذا ال الكاميرا شويه بعد اذن حضرتك مظبوط نقربها بقى شويه من الكاميرا تفضلي كملي بالنسبه لطريقه الترانسفير انه بعمليه تصفيه الشحوم هي بتقوم بهالطريقه لحتى انه نحصل على بالنسبه للبيشنت هذا ترانسفير مشان نحصل على الميكروفاتنج للبيشنت طبعا هي انواع من الكانيولات كل وحده اذا انتبهتوا كل وحده في لها رقم وفي كل وحده لها الراس اللي بدنا نستخدمه لعملية الحقن ممكن هلا نشوف الفيديو إذا بتحبوا تشوفوا كيف الطريقة الفيديو ونشغل الصوت ولا حضرتك اللي هتعلقيه أنا اللي بدي علقه ما بعرف لا لا يمكن أنتوا قلتوا لي لا طيب تمام شو حضرتك هتعلقي على الفيديو قصدك قصدك حضرتك هتعلقي على الفيديو مو هتعلقي ايوه راح اعلق على الفيديو تمام اوكي ثانك يو سو ماتش طيب تمام دكتور علي من فضلك من فضلك دكتور علي هنشغل التطبيق بتاع دكتور مخلصه دكتور علي طيب لحد ما دكتور علي يرد علينا بتريدي يعني مثلا انه انا شغله محل ما اعطيتي ايه معطل ما اعطيتيني اياه ولا كيف بتحبي مثلا؟ لا مش فاهمه سؤال حضرتك من فضلك يا يعني بتحبي انه شغله من عندي مثلا بتحبي مثل ما اعطيتيني اياه ولا كيف تريدي ولا انا اعطيكي مش لا 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 دكتور علي بيشغله لنا هو بس ممكن مش سامع بنده عليه او ممكن هو الصوت عنده فيه مشكله دكتور علي حضرتك معانا؟ طيب هنسال حضرتك سؤال على ما دكتور علي يفتح الفيديو اوكي كنا عايزين نسال حضرتك هل التقنيه التقنيه دي نقدر نستخدمها ما عم بسمع حضرتك سامعني كويس كده سامعني اتفضل دكتوره اوكي كنا بنسال حضرتك هل التقنيه دي نقدر نستخدمها مع اي حاله ولا في امراض معينه او شخصيات معينه لا طبعا في امراض لازم ينعمل له تحاليل للبيشنت قبل ما ينعمل ليكون في بيشنت ممكن معه مثلا تلاسيميا عنده امراض معينه لازم هي قبل ما يكون لا ما لازم اي بيشنت ممكن نحن نستخدمه الا البيشنت اللي يكون السليم بعد عمليات التحاليل طبعا اللي بنعطيها اياها للمريض مثلا السي بي سي سيرولوجي الشغلات الاساسيه اللي يتم عمليه الحقن فيها عملية الحقن نقدر نقول إن هي تجميل جراحي ولا تجميل غير جراحي يعني لا تجميل, لا تجميل هو تجميل على حسب الكيسز على حسب البيشنت ممكن إنه نحن ما نسميه جراحي لأنه هلا دخل ضمن الـ 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 يعني صار مثل نوع التريتمنت يعني الصراحة طريقة الميكروفاتنج عم تدخل بأي يعني مثلا أنا مثلا بدي آخذ 10 سي سي مثلا مش حوم غير وقت بدي آخذ أنا 50 سي سي أو غير بدي آخذ مثلا 100 500 كمية الشحوم هي اللي بتتطلب مثلا بالبيشنت مثلا أنا في عندي حاجة حالة مثلا حقن الشفه فرضا انا 10 سي سي شو بكفيني اصلا بين ما تنعمل لها سنتر في وكذا بتصير مثل الفيلر هي اربعه وخمسه يعني عرفت علي دكتوره طيب اغلب الدكاتره من ساعه ما بدانا المؤتمر دايما بيحذروا على كل التجميل الطبي الغير جراحي على البريجنت والمرضى يعني امراض معينه فهل برضو البريجنت مش هتكون ضمن مستخدمي الحقن ولا ما بيأثرش مثلا حقن الشفايف على البريجنت لا دكتورة الحالات اللي فيها مشاكل مثلا أنا مثلا في حالات ما في لك إنه مثل ما مثل ما قلت لك مثلا مثل المريض التلاسيميا مثلا هذا ممكن أي أي حقن فيه ممكن يعمل لك فيه مشكلة أو إنه مثلا مريض ال يعني المرضى اللي بتكون مثلا في مرضى مثلا بتكون كانسر 
ممكن انه مثلا انه هيك شغلات ما تحقني للمريض فيها الا الطبيعي تقريبا لكن مثلا لو مريضة عندها يعني حالة وضع أو حمل لكن أو مريض سكر أو كذا ما يقدروش يستخدموا التقنيات لا لا هذا نحن هذا مريض السكر مريض القلب مريض الحامل هي عادي ما في مشكلة بس الحامل لحد تولد أكيد اه تمام دكتور علي حضرتك بقيت معنا دكتور علي دكتور علي دكتورة عندي شوية أسئلة إذا حابة لحد ما يجهز دكتور علي تمام نعم دكتورة هل أنت تنصحي بهذه التقنية أكثر من التقنيات الأخرى الدكتورة بشكل عام أنا يعني أنا مع الطبيعي مع البلازما الطبيعية مع الفات الطبيعي لأنه عم يعطي نتيجة يعني سحر الصراحة البيشنت عم تتغير 180 درجة غير وقت بتكون الفلر الفلر عم بتعبي بتفضي تعبي بتفضي يعني مثلا إلا إذا ترافقت مثلا مثل في أبر الخاصة مثلا أنواع اللي فيها ميزو سيرابي البروفايلو شغلات اللي ممكن تعمل ريجوفينيشن مع سكن لانه الفلر هو عباره عن تعبئه اما الشحوم هو عباره عن خلايا كولاجينيه بتعمل تحريض للكولاجين نفسه لتعطي ريجوفينيشن بالنسبه للسكن طيب طبعا هم هيشوفوا الان الحاله بتريدي انا ما بعرف يعني انه نعم. حتى ممكن طبعا هلا بالنسبه للهالات السواد تحت العين انه آه انه علاجاتها بتكون شويه صعبه ديفيكال بس بالشحوم كثير عم يعطي ريزلت نتيجه كثير حلوه بالنسبه لمريض الستيم سيلز الميكروفاتنج عم يعطي كثير ريزلت حلو على فكره آه يعني الحقن ممكن يحل مشكله الهالات السوداء السواد تحت العين طبعا م- وبحتاج اعمل ده كم مره يعني هي خطوه واحده بس في انواع من الفات الفات في انواع هلا شوفي الفات في بيشنت هلا اللي انا عملت لها عندها مشكله بالسواد تحت العين اخذت لها الفات اليلو الاصفر ما في بليدنج كثير لانه في طبقات بتختلف يعني اوقات انت عم تعملي سنتر فيوج بتحاولي قدر الامكان انه يكون يعني قريب على اللون الاصفر ما يكون انه مثلا لون في يعني على حمار بليدنج دم مثلا فهمتي؟ مظبوط طب ده بيتعاد اكتر من مره ولا هي خطوه واحده وبتنتهي المشكله؟ لا في بالمرحله الاولى انت شوفي في الطبيب هو في انه يعمل مرحله اولى ومرحلتين ومرحله ثلاثه على حسب الفقد لانه هو عباره عن سليوشن سائل بينحط في الرينجر وبيصير ابزوربابل تقريبا شيء ممكن على حسب ممكن 30% ممكن 50% ممكن 60 هي بتراجعك المريضه تقريبا بعد مثلا 2 ويك او 1 مانث هو اللي يفضل 1 مانث يعني لحتى تبدي بالمرحله الثانيه ممكن مرحله ثانيه ممكن مرحله ثالثه لحتى تحقق النتيجه اللي تبغاها جميل طيب ويعني هل في مميزات للحقن اكتر من التقنيات الثانيه اللي نقدر نقول انها بدات تطلع ترند زي الفيلر زي البوتكس يعني عايزين نعرف زي البروفايل يعني طبعا الميكروفاتنج هلا ما في مؤتمر هلا مؤتمر كان عندنا بباريس امكاس على فكره كل الحكي على الميكروفاتنج وكيف نحن بدنا نحطه بديل عن الفيلر بس بشكل عام مثل ما قلت لك انه ممكن الفيلر حاله مؤقته مثلا هلا دارجوا مثلا شفايف السميكي فرضا بكره بتصير فرضا عوض ما يكون في فيلر دائم برمنت فيلر شو بدها تعمل لغير السرجيكال اخر الكل بده ينشال ال 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 الفلر الدائب من اللبس ومشاكل بتصير على فكره ويا ما اجوا بيشنت على فكره من الفلر الدائم اللي عمل لهم انفكشن حتى بيحطوا بالنوز فلر دائم يعني عمل كثير مشاكل غير وقت بيكون الشحوم الطبيعيه طبعا حتى كانسر دكتوره سبب طبعا كانسر دكتوره طبعا, طبعاً. هذا اصلا هو هو جل هو كانسر اصلا هو نعم. محطوط نعم. 
يعني اسوء شيء هو اللي طلع بال بالحياه الطبيه التجميليه من تاريخ من تاريخ ما طلع التجميل تاريخ هو الفلر الدائم والله العظيم تجي حالات شيء بخوف الصراحه نعم وحتى خاصه لما بتتم ضمن المسلز يعني حتى لو قد ما عملت لها مثلا انت شلت الفلر الدائم الا ما يتم بقايا مثلا متعشقه ضمن بقلب المسلز يعني صعب انه الوصول لها لا. طيب دكتوره يعني كم تحتاج حتى تصل للهيلينج يعني لدرجه الشفاء؟ نعم م. نعم بالنسبة للعمى يعني إنه مرحلة الريزالت النتيجة يعني أنا دائما بحط تقريبا بحسب قدش الماء أنا اللي حطيت له الرينجر أنا قدش حطيت الرينجر لازم أنا ما أعرض مريضتي بشكل عام لأحقلها مرة وتنتين وثلاثة لازم في بلان لخطة العلاج أنا ما بعذب المريض حتى حتى طريقة الحقن أو أنه أنا دائما بيكون بحوالي منبت الشعر بحيث أنه ما يترك آثار محل الكانيولا هلا الكانيولا عم تنحط هون بتنحط هون لا في له حرمه للسكن يعني الجلد كثير كثير انه لازم الانسان يكون حساس وخايف عليه حتى وطريقه انا انا مثلا بدي احقن بحقن انا بقلب مثلا بقلب هي المنطقه من زوايا الانفردا انه تدخل بتطيب انا بحاول قدر الامكان ما يبان لانه ممكن يكون هل انا البوينت اللي دخلت فيه عن طريق الكانيولا ممكن تصير خلص مشكله مثل مثل سكار ممكن يصير كلود على منطقه السكن علاجه بيكون بقى لي صعب لذلك لازم دائما الحقن يفضل دائما الحقن عند تقريبا منبت الشعر اقرب شوي بحيث اذا نزلت سوالف شعره او عندها هي تختفي بي بي بالنسبه اما انا احقن من قلب هي المنطقه يعني شوي ديفيكالت طيب دكتورة بالنسبة للناس اللي بقى عندها فوبيا من الحقن ومن الإبر ومن ال تمام يعني أنا تمام. أنا ما شفت الفيديو طبعا الفيديو اللي لسه هيتعرض حبيبتي طبعا هي البيشنت جت الآخر وقالت إن هي كانت مبسوطة جدا وإن العملية حلوة جدا وإن هي مبسوطة جدا بالنتيجة نعم. بس وقت العمليات يعني وقت الحقن كان الموضوع شوية بيخوف فهل نعم. هو مؤلم وفعلا متعب ولا هو بس منظر إنه بيخوف؟ أول شيء دكتورة ما في ما في مريض أنا حسسه بالألم لأنه الألم يعني أصعب شيء الألم أصلاً وقت اللي بدك تألمي مريضة ما بتعودي تحنا هي أكيد بيكون في سيديشن للموضوع يعني في ممكن نعطيها بربافول للمريضة فترة تن من فترة الحقن بس إنه عملية الانجكشن بحيث بحيث ما ما نحس بألم أبداً أبداً بس بقى بعد ما بتفيق مثل اي مثلا عوارض انه ممكن تاخذ الميتسا تاخذه بانتظام وبالاضافه للتوبيكال يعني تحقن مو تحقن يعني تدهن وجهها ب يعني بميتسا خاص ل من شان ما يصير انه مثلا زياده انفكشن او زياده التهابات او انه يعني في متابعه للبريدة فتره الاسبوع الاول تقريبا واثبت كل فتره اليومين الاولانيات اللي بتتابع فيها البيشنت بشكل مطلق جميل طيب نقدر نطمن اللي حوالينا او السيدات والبنات اللي بيحاولوا يعملوا عمليه زي دي ازاي يعني ايه اللي يخلينا نقنعهم او نطمنهم من ناحيه الحق تمام اول شيء البيشنت بشكل عام هي بتحب الطبيعي بتقول لك انا حتى يعني بخلال الميدسن تقولي لها انا انه تشرب شيء سائل ولا تروح تاخذ ميدسن لا بتقول لك لا شيء سائل طبعا نحن بنعطيها خيارات وبشكل عام بدها تدخل الماده بدها تدخل الماده إن اما عن طريق الفلر او عن طريق المهم هو هو تعبئه للمنطقه اللي فيها المشكله تمام وقت اللي انا عم عبي لها مثلا بالفلر او بالشحوم تمام هي الدواء دواء نفسه بدنا بدها تاخذه تقريبا فتره الثلاث ايام الاولى الاول هدول مهمين حتى بعد الحقن الفلر انه الادويه ضروري تاخذها بعد لانه هي ما قاعده بمكان عقيم هي ما قاعده مثلا حتى لو كان الفلر انت عم تاخذيه من منطقه او بتحقني من منطقه ثانيه 
دائما انه بالفتره اللي ثلاث ايام الاولانيات يفضل عمليه البيديسن انه تتاخذ بالاضافه للتوبيكال يندم في الفيس طيب احنا تعودنا ان دايما كل حاجه ليها سايد افكتس يعني كل حاجه في التجميل لازم يظهر لها سايد افكتس فهل قدر الحقن او التقنيه دي تبعد عن السايد افكتس وتخلي الموضوع امن اكتر ولا برضه بيظهر ليها سايد افكتس؟ انا بتشكرك على السؤال اكيد ما اي ماده بتدخل الجسم ممكن يعني انه بشكل عام ممكن يعني يعمل انفكشن لذلك ان احنا حتى ما فهمنا من حضرتك ان دي مش ماده بتدخل الجسم دي من الجسم للجسم يعني هذا هو برافو عليكي تمام آه طبعا انت وقت اللي عم تنقل ترانسفير من من عمليه الفات للمنطقه المنطقه اللي بحاجه لها مثلا لعلاجات مثلا تريتمنت الاكنسكار او علاجات اي منطقه ممكن بس تتورم البيشنت اما انه مثلا يصير معها انفكشن هي كمان كان ترجع للبيشنت لذلك لازم المتابعه فتره ثلاث ايام الاولانيات اللي انت بتتابعي فيها البيشنت كأنه ما في فيديو <تصفيق> مش عارفين أول مرة دكتور علي يتأخر بس واضح إن عنده مشكلة في الإنترنت حقك علينا طيب لا معلش بس بالعكس ضروري الأسئلة وال... دكتور علي حضرتك موجود معنا دكتور علي منصة استثمر وقتك دكتور علي حضرتك موجود معنا عايزه اقول لك ان دكتور علي من اكتر الناس اللي بتكون في المتابعه حلوه جدا هو اكيد عنده مشكله في الانترنت او حاجه بيكون ما يقدر يفوت عليه بس اذا بدك انا مثل ما قلت لك مش راح احكي عليه يعني من هون التليفون اذا بتحبه ممكن نعمل كده لحد ما نقدر نفتح سوري تمام طيب حتى أوه. اذا في اسئله ما في مشكله دكتوره انا جاهزه يعني لو الفيديوهات موجوده على اللابتوب حتى لو هم الاجزاء متقطعه ممكن حضرتك تشغلي كل جزء من اللابتوب حضرتك هوست تقدري تعملي كده دكتور علي حضرتك موجود معانا انا بعتت للدكتور علي رساله وعملت له تليفون بكل الاحوال يعني بامكاننا نتابع الافكار اللي بدنا نحكيها وبعدين نرجع نشوف الصور واذا في اي حد عنده بالنسبه للموضوع الحقن الشحوم يعني هلا بشكل عام البريست الهانش المناطق اللي حتى الهاند انه مثلا انه تحقن مشان تعيدي الريجينيشن للسكن كثير الريزلت عم يكون بيوتيفول مثلا اذا في عندها بروتروجن مثلا انت عندك الدقن هي فيها مشكله مثلا عندها عواد ما تعملي لها بالبون بروتروجن ومنقوم نعمل لها تقدم عن طريق الفات حتى عم يعملوا لسكس باك كانه طلع دكتور علي من فضلك تشغلي لنا الفيديو أيوة. اهلا وسهلا فيكم طبعا هلا عمليه التحضيرات بالنسبه للطاوله تنحط طبعا الكانيولات نجهز الادوات الماتيريال للبيشنت قبل ما ت... آه... يعني قبل ما تدخل البيشنت بعدين بيصير السيديشن هذا مثل ما قلت لكم بالنسبة لل 6 ميلي و 50 ميلي و 10 ميلي و 5 سيسي وبدك تحطي بليد وكانيولا شفتي بليد والكيفيتيشن كمان هلا ببلش بقى انا لانه انا بدي منطقه صغيره يعني للعمليه الحقن اما اخذها من منطقه بشيل من منطقه وبحط منطقه يعني مثل ما بيقولوا انه انا عملت عمليتين بعمليه واحده عمليه انه بشنت مريضه عندها عندها مشكله لغلوغ برقبتها شلت لها يعني الشحوم من رقبتها طبعا بعد ما بنعمل فلتريشن للمنطقه بال بالشو اسمه فلتريشن بالسائل الرينجر بالاضافه للدوكائين وبنسحب تقريبا الكميه اللي بدنا نحطها لعمليه الحقن هي عمليه السحب بالنسبه 
بالنسبه للبيشنت بعد مباشره في عندنا سنترفيوج السنترفيوج هلا طبعا هي المرحله سبقت سب هي حقن الشفايف بالميكروفاتنج طبعا بعد ما يكون حطيناه بالسنترفيوج آه هلا انا بحقن لها الشف العلوي والشف السفلي لور اند اور اند لور طبعا هذا هو السنترفيوج ومنحط فيه الفات وبعدين نستنى تقريبا عشرين دقيقة بنحطه بيصير سبريت بيعطينا تقريبا الخلايا بعدين بيصير ترانسفير عن طريق في كانيولا خاصة لعملية هذا هذا الفات شايف هذا الفات الأصفر هذا اللي بنحقن السواء تحت العين كل منطقة من اللو من الكلر على فكرة بالنسبة لهذا بينحق للسواء تحت العين حسرة والباقي بينحط مثلا بالفيس بشكل عام هلا أنا أشوف المحل البوينت تبعية المريضة أنا أخذت لها من زاوية العين مشان ما تبان فرضا حتى ممكن عن طريق التمبر انه مثلا المصدر نحن كمان نعبيه ان منطقه الفيس كمان ممكن نحقنها كامله بشكل بشكل الو احنا سامعين حضرتك كويس جدا اي لا تقريبا وقف التليفون أه. اه هو عشان دكتور ايمان هي اللي بتعمل الشير فالفيديو ما كانش كامل زي ما كنت قايله لحضرتك طيب دكتور علي حضرتك بقيت معانا دكتور علي ظاهره غريبه النهارده بكل تاكيد بكل تاكيد معكم تفضلي تمام من فضلك تشغلي لنا فيديو دكتور مخلصه احنا شغلنا اول دقيقتين منه هستاذنك تكمل من بعد اول دقيقتين ابشر ان شاء الله شكرا يعطيك العافيه دكتور طبعا بنعتذر لك جدا عن التاخير ده عن اكيد شكرا جزيلا الله يعطيكم العافيه يا رب انا حاولت اني انقذ الموقف يعني وافتح شوف شويه الله يعطيكم العافيه دكتوره لا باس بس دكتور ايمان وكلنا نكمل بعض ان شاء الله اكيد بعد الله يعطيكم العافيه ثانيه مثل ما تفضلتوا هنوقف هنوقف الصوت يا دكتور لو سمحت بتاع الفيديو لان دكتور مخلصه بتتكلم بصوتها تمام على بركه الله اذا بسم الله طبعا هي اللي عدلنا فيها طبعا مثلا ممكن يكون في فعل تحسسي للبيشنت هذا الجهاز السنتر فيوج اللي نحن بنحط فيه التيوبات وبعدين تقريبا عشرين دقيقة بعدها طبعا بيصير سبريت ونفصل الفات بحيث انه ما يكون في اي سائل يكون بس فات كانه الفيلر بيصير فيري سيك يعني سنيك كثير كانك انت عم يعني تستحقني بهالمنطقه بتحقني فيلر ما في ولا ما في ما في ووتر ابدا هي بتعرفيه انه هي المنطقه المرحله هي دائمه تقريبا هلا بيصير الانجكشن شو السواد تحت العين شفت كيف الكانيولا بتدخل فوق البوينت بعد الاوربيتال تمام بعد ما بتصير تحت العين في عندها هي منطقه سواد تحت العين لذلك نحن بنحاول قدر الامكان نحط لها الفات الاصفر شوف الفات الاصفر تبعيتها حصرا هذا لحتى اللون لانه في السكن بيكون فيري يعني فيري سين هلا المصدر كمان عند التمبورال كمان في عنده مشكله ضعف فيه المنطقه كثير رفيعه كمان هون عنده حملت للتشين للدقن عملت له تقديم للدقن بحيث انه البروفايل تبعيت الفيس كله يكون متناسب مع بعضه بشكل انه ما يكون في منطقه ديبريشن ولا كذا وهي بعد ما عملت لها شفايفه ووجهها ودقنها وعينه ما خليت فيها شيء الا ما ظبطتها هي بيشن تبعيتي شكرا جزيلا يعطيكم الف عافيه يا رب شكرا جدا لو في اي اسئله لدكتور مخلصه من فضلكم نستخدم تقنيه رفع اليد في سؤال في الشات بيقول بعد الحقن والوصول لنتيجه المطلوبه 
كم يبقى مفعوله والاحسن يكرر بعد كم من المده تمام هلا نحن بشكل عام بعد ما بصير ابزوربا بالووتر بصير نحن بنستخدمه بعد تقريبا 1 مانث بعد شهر واحد بنستخدم بقى الحقن الثاني المرحله الثانيه جميل في أسئلة ثانية لو في أي أسئلة لدكتور مخلصة من فضلكم نستخدم تقنية رفع اليد أو نكتب الأسئلة في الشات. كنت بقول لحضرتك والفيديو شغال لولا إن أنا سامعة البيشنت وهي بتقول إنها مبسوطة جدا بالنتيجة وفرحانة بشكل وشها. ليش قلت لك؟ طبعا ليش قلت لك؟ أنا ضروري أوجه البيشنت شكل الإبر والفرحانة يعني دكتورة لأنه المريضة خافت. يعني بعد ما طلعت من تحت ايدي يعني ما تتصور الرعب اللي انا تركته تركته بحاله بيا الفتره بس انا وضحت لها انا قبل ما اشتغل للبيشه بس هو بينسى صاحبه الحاجه تقرعم تحسي ما بقى ما ما بتفهم بتقول لك ايه 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 بس بعد ما بيصير شيء بتقوم بتبلش بتقول لك انه انا هيك وانا هيك لذلك دائما الطبيب لازم يعمل له سبورت للبيشنت ويعطيه شو بده يعمل نتيجته لانه اخر كل هو مريضه يعني اي مريض ممكن هلا مثلا لا تاخذيني ممكن السوشيال ميديا ممكن اي مكان مثلا ممكن يشارك او ممكن 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 لذلك الاخطاء الطبيه دكتوره محاسب عليها الطبيب بشكل مو طبيعي يعني بقدر انه انا اعرف شو الريزلت اللي بعد اللي ما اعمل الانجكشن او شو اللي لازم انا اوجهها للمريضه حتى بتوجهيها ومع كل شيء بتنسى بتردي بتردي بتتمي يعني بتضلي معاها لحتى تحقق النتيجه هي عملت الفيديو لحالها بعثت لي هو عملت لها اياه بالعيد على فكره وبعثت لي اياه ار كي تفرجي على النتيجه اللي هي قلت لها انا بدي اعرضها اه هي لا اعرضي لا طيب في سؤال تاني بنوتة تسأل حضرتك هل ينفع الحقن لبعض الأشخاص الذين لديهم سواد تحت العين مشكلة وراثية يعني عندهم السواد ده حاجة وراثية مش مش المعتاد بتاعنا حتى لو وراثية دكتورة كل شيء الفات عم يكون محل الحروق يعني مريضة محروقة كتير ما بتعود في ديبريشن في شيء طالع في شيء يعني محل الأكني سكار عم يصير الفكيف اللي كان سواء تحت العين طبعا عم يعطي ريزلت ممتاز الصراحة سؤال تاني هل يوجد كريم معين يوضع على مكان الحقن والمدة قد ايه؟ الحق الارنكة هذا بيستخدم توبيكال يعني بسموه هذا مضاد وزمة يعني مشان ما تتوزم البشنت نحن بنعطيه التوبيكال لفترة ون ويك اسبوع كامل وهي عم تحطه يعني كل ما كل ساعتين كل اربع ساعات خصوصا باليومين الاولانيات بعد اليومين الاولانيات ممكن يعني تخفف شوية من المادة المادة التوبيكا اللي عم تنحط على الوجه للبيشنت دكتور مخلصة اسمك دايما بيكون اسمه مشرف جدا حبيبي آه شكرا جزيلا سؤال دكتورة ميرا قبل ما نختمه تقولك دكتورة هناء هل يتم وضع مواد محفزة للفصل في الأنابيب أو في أنابيب خاصة بالفصل يعني تكون موجودة جميل تمام برا... يا سلام هلا فطنتيني بهذا ال... على فكره آه على ال... الفات هو بدك تعتبريه مثل الفيلر بدك تحسبي حسابه كانه هو فيلر لانه انت خلص حضرتيه ليكون هو التعويض ممكن نضيف بلازما عليه ممكن نضيف عليه ميزو سربي بانواعه على فكره ال... ممكن نضيف حتى المواد المحفزه بقلب الفات لانه هو عم بيستخدم هو جسم طبيعي وقت اللي انا عم بحقن بضرب عوض مثلا انا بنفس البيشنت اللي عم حقنت لها شو عندها مشكله مثلا عندها مشكله ب مثلا بالسواد تحت العين مثلا ممكن انه انا اضيف مع الالفات ابر ميزو خاصه مثل ما عم بيقول ابر خاصه لازاله السواد تحت العين يعني كله فينك تحطيه بسموه هي الابره الذهبيه هي الابره الذهبيه تعرفي انه شو تحطي لها للبيشنت بمنطقه محدده بوقت واحد مع ريزلت واحد
حتى دكتورة بدي أقول لك شغلة بالنسبة للفلر طبعا في أبزوربابل يعني أنت هلا بعد ما عم تحطي أنا بوجه توجيه بشكل عام مطلق للفلر الدائم هو أسوأ شيء وطريقة سحبه كثير كثير بتكون صعبة طبعا في إبر خاصة بعد ما بتعملي اللايبوسكشن للبيشن تعملي فيس ليفتنج مشان إزالة ال ال إزالة ال الفيلر الدائم في كمان ابر خاصه بتنحقن محل مشان تصير ابزوربابل يعني مثل الفيلر بوحده مريضه ما عجبها ما عجبها مثلا هالزاويه فردمت لك انه انا خلص ما عاد بدي اياها المنطقه ممكن تحقني لا ازابه للفيلر او ازابه للشحوم في في مواد خاصه ل إزابة الشحوم أو إزابة الفلر لأنه مثلا في بيشنت عندنا الغلوغ ما بحاجة أنت تعملي له لايبوسكشن مثلا عندها منطقة صغيرة ممكن عن طريق الإبر الميزو تعملي نحت نحت للمنطقة كمان في عندنا حابة مثلا كونتورينج للفيس هلا شفتي دارج الكونتورينج للفيس إنه بيشنت بدها تشك تكون لحالة الجو يكون واضح التشن يعني هلا إبراز بشكل عام المطلوب إنه إبراز كل منطقة على حدة يعني مثلا بدي أبرز الدقن أنا بدي أبرز التب تبعية النوز إنه كل ما كان التب قريب للرفعة الفرنسية بيكون بيوتيفول أحلى كل ما عملنا حق التكساس كمان كل ما عملت يعني بالنسبة للتوضيح الفيس بشكل عام جميل في أي أسئلة تانية دكتور إيمان؟ طيب واضح ان الاسئله انتهت مش عارفين نفسهم حضرتك ازاي على كميه المعلومات وعلى التقنيه الحقيقي ممكن نقول ان هي اقل سايد افكتس واجدد وافضل التقنيات الموجوده طبعاً دلوقتي طبعا فيه لانه كل مؤتمراتنا دكتوره هلا المؤتمر اللي صار بامكاس شغله يعني كلياتهم عم يحكوا عم بيدافعوا على الشيء الطبيعي الناتشورال من البدي ان كان بالبلازما ما شاء الله حتى بدي اقول لك شغله بعد ترانسبلانت هير مثلا زرع شعر كمان في لك تستخدمي هي التقنيه العملية ال ال غير البلازما في هي طريقه الميكروفاتين كمان بتعمل تحفيز لل لل بعد زرع الشعر دلوقتي لحل مشاكل الشعر الخفيف والتساقط الشديد نعم جميل رائع حقيقي حلو جدا حبيبي طيب. شكرا جزيلا معانا متخصصة مايكروفات شكرا جدا لوجود حضرتك شكرا دكتورة ايمان الله يخليك يا يعني. شكرا شكرا جدا لحضرتك العفو دكتورتنا شرحتينا بصراحة اليوم محاضرة سلام. ممتعة الله يبارك الله يخليك شكرا جزيلا من سوء شكرا حضرتك دلوقتي وصلنا لآخر محاضرة في المؤتمر محاضرة من أكتر أهل في الوطن العربي بنحبهم هم أهل سوريا اللي دايما بيدعموا كل نجاح بيعملوا الوطن العربي المحاضرة ممكن تكون جديدة برضو من نوعها ممكن ما نكونش سمعنا عنها في باقي المؤتمر لكن هي مميزة وأعتقد أن هي جديدة برضو الحقيقة دكتور ديما الوعري ما قدرت يكون موجودة بشكل دائم وتشرح لنا المحاضرة بسبب خوفها من المشاكل الانترنت المنتشرة في سوريا طبعا ما فيش حد عنده أهل في سوريا ما يعرفش مشاكل الانترنت هناك ولكن هي حبت تشارك معنا بمحاضرة مسجلة وهتسمع بعد كده أسئلتنا وترد عليها دكتور ديما الوعري مديرة مركز سمايل بيوتي كلينيك هتكون معانا النهاردة في محاضرة عن البوتوكس من فضلك دكتور علي لو نشغل محاضرتها بعد إذنك دكتور علي معك أنا لازلت أبحث في الملفات أعطيني اسم الملف اسم الملف هنلاقيه في تطبيق المحاضرات باسم دكتور ديما الوعري الملف نزل النهاردة على درايف لا ما نزل للاسف عندي ثلاث ملفات انا شيكته انا شيكته هلا صار نازل استاذي انا هلا شيكته طيب ثواني اجل اعمل ريفرش اه مظبوط ايوه يا دوب نزل الحين تمام جدا ممتاز اذا لحظات واعمل شير بتحب اني شاركه من عندي ما عندي مشكله نهائيا استاذي 
لا ما عندي مشكلة النت عندي قوي جدا فبيكون تمام. أضمن إنه ما يصير تقطيع أو يعني كلنا نكمل بعض أكيد تمام أكيد أكيد تمام أكيد أكيد تفضل تفضل مرة تانية الفيديو لأفضل أهل في الوطن العربي أهل فيكتوريا لدكتور ديما الوعري عن البوتوكس هنسمعه وبعدين هنسمع أسئلتنا <تصفيق> محور حديثنا اليوم رح يكون على البوتوكس. البوتوكس مثل ما بتعرفوا حضراتكم هو بيفان لجرثوم مثل البوتانيوم. آلية عمل الارتباط المستقبلات الاستيل كولين اللي بيعمل على الشل وتعطيل العضل والسماح لعضلات الأقوى بالقيام بعملية الشل والوصول إلى المظهر المطلوب الخائن من التجاعي. هناك تأثيرات سلبية للبوتوكس مثل ما بتعرفوا لكل أي إجراء في تأثيرات سلبية. ومنها التكنيك الخاطئ اللي بيسبب الهبوط الهبوط الحاجب او هبوط الجفن او الرؤيه المزدوجه او الدماء والحساسيه اللي هي تكون نادره. اثنين ممكن نقول الوصول الى الوعاء الدموي او الدوران الجهازي وبالتالي الوصول للجمله العصبيه المركزيه. وهالشيء بسببه عدم القيام بسحبه الامان قبل الحقن اضافه للتحسس مثل ما اتفقنا هو نادر. عليه الحقن للحقن ثلاث انماط. ممكن نقول الحقن ضمن العضله كعضله الجبهه اللي بتعتبر واحده من اقوى العضلات في الوجه واللي بتحتاج لكميه اكبر من البوتوكس من باقي العضلات. اثنين فينا نقول الحقن ضمن الادله كبوتوكس التعرق. ثلاثه الحقن تحت الجلد مثل التجاعيد حول العين. هلا مده التاثير بتتراوح من ست شهور لسنه وبلا ننسى مراجعه المختص بعد اسبوعين القيام بيرفوش. فينا نقول نحن بنشاهد تاثيرات البوتوكس بعد ثلاث ايام لاسبوعين كحد اقصى. هلا بدنا نحكي هلا عن التحذيرات قبل الجلسه، فينا نقول ايقاف الاسبرين لمده اسبوعين، البروفين لمده يومين مثلا، والتعقيم طبعا جيدا هذا الشيء اكيد. مضادات الاستطباب على البوتوكس مثل نقول الضمور العضلي، الالتهاب، الارتكاز التحسسي السابق، وازيه العصبيه. هاي المعلومات النظريه، هلا رح نشوف التطبيق العمل لجلسه البوتوكس بمركزكم سوايب تكلينك، تفضلوا معي. اليوم رح نحكي عن خطوات البوتوكس بشكل عام، طبعا مثل ما حكينا انه البوتوكس هو عباره عن ديفان وبالتالي تاثيره الاساسي هو عباره عن شل، شل وتعطيل العضله بشكل كامل وبنسمح للعضلات الاقوى انه تكون بفعل الشد للعضلات اللي اللي شليناها تماما اللي لغينا حدتها. طبعا العضل طبعا الخطوط التعبيريه بالوجه انه بالترتيب فرونت هوريزونتال فور هيد لاينز بالاضافه ل فرونت لاينز بوني لاينز Cross lines, cross feet. عنا أيضا lip lines, chin lines. طبعا هدول هن الخطوط الأساسية اللي بتجي لعنا الصبية مزوجة من منظر وبدها تعمل على أساسها مثل البوتوكس. طبعا عضلات الوجه تعتبر عضلات قوية نسبيا، ففعليا نحن لما عم نلغي عن العضلة وعم نسمح للعضلات الأقوى إنه تكون بفعل الشد بشكل كامل. طبعا عنا العضلة الجبهية تعتبر واحدة من أقوى عضلات الوجه. Frontalis muscle. بالاضافه لا طبعا هي العضله المسؤوله عن الشد نحو الاعلى يعني وظيفه هاي العضله هو السحب نحو الخارج زائد عندنا العضله الموجوده هون هي عضله العكسي بنسميها بروسيرس اللي عم تكون اصلا حركتها لهي حركتها لهي العضله نحو الاسفل بالاضافه الى مجموعه العضلات بهي بهي المنطقه هي عباره عن مجموعه كامله طبعا تاثيرها او اليه الحركه او المنظر اللي بتعطيه الانطباع هو نحو الاسفل هن عباره عن كوريجيتر سوبرسيلي بالاضافه الى ديبريسر سوبرسيلي مصر خلصنا من هاي المنطقة بنيجي على كروس فيت هني العضلات هني طبعا العضلة الدويرية العينية اوربيكيولاريس اوكيولي موسل طيب النقطة الثانية او الخطوة الثانية هي عبارة عن تحديد طبيعة الحقن طبعا الحقن بمنطقة العضلة الدويرية العينية يعتبر حقن سطحي ليش سطحي؟ لانه العضلة الدويرية العينية تعتبر من العضلات اللي آه اول شيء سطحية زائد انه تحتها تماما عم تتوقف بقى عضلي مرتبطة تماما مع زاوية الفم، وبالتالي نحن إذا وصلنا لهي العضلة وحقنا فيها، نحن بنسبب هبوط بزاوية الشفة، وبالتالي الحقن بالمسؤول الحقن لإزالة التجاعيد 
كراوس فيت يلي حوالي يلي حد العين لازم يكون سطحي يعني نحن لما بنحط ابره البوتوكس بهي النقطه مثلا لازم نشوف راس الابره لازم يظهر لنا فقاعه تالي للحقن لحتى نتاكد انه نحن ضمن السيفت زون تمام هلا لكل حقن او لكل قطاع عضلي بدنا نحكم فيه بوتوكس عندنا سيفت زون هي السيفت زون اذا بدنا نرجع عليها لمنطقه الجبهه تمام هي عباره عن مجموعه نقط هاي مجموعة النقط بحددها الدكتور، طبعا انه هذا المثلث هو عبارة عن مثلث خالي من الالياف العضلية فنحن يفضل ما نحكم فيه ابدا، بعد اذنك ممكن ترفعي؟ تمام، التجاعيد واضحة عند الصبية، نقاط الحقن هي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة لسه بعد اذنك؟ تمام، واحد اثنين، طبعا ابتداء من السوبر اوربيتال ريج نحن المفروض ما نحقن ابدا من هون وورا ومن هون وورا لانه اصلا الحقن هون اول شيء خطير، ثاني شيء نحن انتهت الياف العضلي الجبهيه، تمام؟ الحقن الثاني هو الحقن ضمن العضلي بروسيرس المفروض يكون هون تماما العضلي واضحه ومبينه هون الحقن، تمام؟ نجي على الكراوس فيت، اول شيء نحن عندنا السيفت زون هي عباره عن واحد سنتيمتر من الـ من الاوربيتال ريم يعني بهي المنطقة تماما نحن عند الحقن الآمن ممكن بعد إذنك تبتسمي لو سمحتي تمام الحقن بيكون هوني وهوني تمام وهوني كمان بدنا نكون عندنا تناظر بالحقن تمام بالإضافة ل بدنا كثير نكون حذرين من إنه يصير عندنا تسرب للبوتوكس للعضلات خاصة العضلات رافعة الجفن مشان نتجنب الاختلاط الأشيع والمزعج جدا اللي هو هبوط الجفن بالاضافه للاختلاط الثاني هو هبوط القوس الحاجبيه تمام مبدئيا هاي هي اليه الحقن بشكل كامل لهذا القطاع العضلي نحن رح نعقم ونرجع لكم مع الحقن ورجعنا لكم مع التطبيق العالي للحقن طبعا تم التعقيم بشكل كامل لكافه الوجه مو بس للمنطقه يلي بدها تقتصر على الحقن بدايه الحقن رح يكون هوني اوليا ممكن تلبسي بعد اذنك تمام بس عبسة المريضة نحن حددنا حدود العضلة بروسيرس مصر ونبلش تمام ما مندلك ابدا طبعا الحقن بهي المنطقة كثير بدنا نكون حذرين فيه ويفضل نبتعد واحد سنتيمتر ممكن بعد اذنك تلبسي لو سمحتي يفضل نبقى ماسكين العضلي حوالي خمسة إلى ست ثواني تمام تمام هلا ننتقل لعضلات الجبهه هلا بنجي للنقطه أهم شيء بالحقن إنه نحافظ على التناظر بين الجهتين. ما يفترض الحقن أكثر من اثنين فاصلة خمس يونت بكل مرة.
هيك منكون خلصنا عضلات الجبهة بالكامل آه طبعاً رح نكمل الحقن لما نفقد حوالي العينين مثل ما أن الحقن المفروض يكون حقن سطحي جداً ونركز على أنه ما يكون الحقن عميق مشان ما نصل العضلات تحت العضلة الدويرية العينية وهلا بدنا نقول اخر شيء تعليمات مع بعض الحقن لكل الصبايا والشباب اللي يحقنوا بوتوكس ممكن نقول لهم اكيد الاستلقاء بعد الجلسه 12 ساعه ممنوع على الاقل طبعا وتجنب التمارين الرياضيه لمده 12 ساعه كمان وممنوع اكيد التدليك اللي بيحب يتواصل معنا من مركزكم سمايل بوتش كلينك الارقام باسفل الشاشه سي يو شكرا جدا دكتور ديما الوعري على المحاضرة الراقية قوي دي دكتور ديما قدرتي تكوني معنا اونلاين لو موجودة يا ريت تستخدمي تقنية رفع اليد لحد ما دكتور ديما هتفتح المايك من فضلكم لو عندكم اي اسئلة تكتبوها في الشات او تستخدموا تقنية رفع اليد دكتور هلا دكتورة. انا معاكم انا معاكم هلا معانا تمام اكيد عندك نعم. اسئله هي اسال أه لا يعني كان في شغله لفتت انتباهي هي هو موضوع تحديد المناطق لانه احيانا كثير صبايا بنلاقي في عندهم اماكن منخفضه بالجبهه واماكن مرتفعه بالجبهه يعني هي لما عم تعلمنا انه لازم يكون في ثلاث نقاط محدده للحقن بتساعد بس انا كنت بدي اسال بعض اسئله للدكتوره ديما اذا كانت موجوده معنا بس هي اساسا هي بالميه الانترنت بيجي وبيروح عندنا عم حاول اني اتواصل معها <تصفيق> بس عموما احنا بشرى ايضا معانا ممكن تكوني اني حطيت الاي دي والباسكود اعتقد انها دخلت ممكن تبحثوا عن دكتوره بشرى دكتور بشرى لو هي معانا تقدر تستخدم تقنيه رفع اليد عشان افتح لها المايك طيب ااا شغلي فيديوهات دكتوره اعتقد ان الفيديو كان واضح بشكل كافي ما فيش عدد من الاسئله هناك مداخله بسيطه ومهمه بالنسبه للحضور تم ارسال رابط التحضير الخاص بالحصول على الشهاده المجانيه الخاصه باليوم الثاني ارجو من الجميع الدخول والتاكد عند كتابه الاسم لان الاسماء ستدخل بشكل الي ولا مجال للتصحيح اطلاقا شكرا جدا دكتور علي هيا دكتور علي دايما بيكون الجندي مجهول في كل مؤتمر انا قلت الكلام ده امبارح وبعيده النهارده يا هذا تسفيه شكرا لك شكرا جدا لحضرتك دكتور خديجه او استاذه خديجه عندها سؤال انا فتحت لك المايك طبعا هي دكتور ديما مش معانا بس معانا دكتور ايمان المناعي لو في سؤال اكيد هي هتجاوبنا عليه تفضلي استاذه خديجه افتحي المايك تفضل استاذه خديجه افتحي المايك طيب هي واضح ان هي ما قدرتش تستخدم تفتح المايك لحظه في كونتاكت مع دكتور بشره لحظات لربما تكون معانا حتى يستوفي الجزء الناقص من المحاضره كاسئله دكتور من ضمن الاسئله ايه هي السايد افكتس للبوتوكس تقدري توضحيها لنا والله البوتوكس من الإجراءات اللي ما فيهاش سايد إفكت حقيقة يعني بالمعنى زي الفيلر الفيلر هو أكثر حقيقة لأن البوتوكس منذ نشأته لما عرف كان دواء وعلاج للصداع وما إلى ذلك ففي البداية وينتجه الخلايا فما فيش ليه سايد إفكت إلا إن إحنا هنضطر كل ستة أشهر تعاودي تحقنيها يعني انا بالنسبه لي افضل العلاج بالمايكرو نيدلينج مع الميزوثيرابي افضل من انه يكون الاعتماد على البوتوكس فقط لان العلاج مع بالميزوثيرابي والمايكرو نيدلينج تحفيز للالاستين والكولاجين اما اجراء 
البوتوكس فانت هتضطري حقن كل فتره لما ينتهي مفعولها راح يرجع المكان شبيه بمكان يعني فهمتيني ولكن لو احنا حفزنا الجلد والخلايا لافراز وانتاج الالاستين والكولاجين هو ينتج طبيعي لكن زي ما قلنا امس ان هو في مرحله ال 35 مجرد نخش الثلاثينات يقل 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 لحد ما نوصل للشيخوخه يكون ما فيش بنسبه كبيره فافضل هكذا ولكن البوتوكس من السيد افكت في نظري ان انت مضطره تحقني كل ستة اشهر وقد تقنيه مش كل الناس عندها الامكانيه ل دفع او لعمل هذه الجلسات كل كل ستة اشهر تاع في حضرتك هالكلام فبالتالي حقيقه احد الحاجات المهمه ان انت مضطره تعاودي تو حقن الدهون الدثيه شفتي كيف ان هو حق علاج يساعد على الشفاء يعني بيكون طبيعي ما يسببش اذى ما هوش مواد كيماويه في الاخر حتى داخله معاه يعني هو من الجسم فبالتالي هيساعدها حتى على الشفاء لان فيه الستيم سيلز هتساعدها هي اللي عندها قدره الان الستيم سيلز في كل العلاجات دخلت لانها ويستخدموا فيها حتى لعلاج الامراض الوراثيه حتى في دراستي في مجالي عندنا عده ابحاث في هذا المجال فنشوف ان هذا العيب ان في الاخير هو تدخل مضطر انك انت تراجعي تعمليه مره ثانيه في خلال ستة شهور لكن هو والبوتوكس طبعا هو هو والفيلر بس الفيلر حقيقه مواد ضاره زي ما قلت لك الدكتوره حتى ولو كانت فهي مواد من خارج الجسم عكس البوتوكس. طيب دكتور حضرتك بتقارني ما بين البوتوكس والفيلر واحنا يمكن مش فاهمين ده قوي احنا لسه يعني مش كلنا بنبقى متابعين الفروق ما بينهم ممكن تشرح لنا ايه الفرق بين ماده الفيلر وماده البوتوكس نعم بالنسبه للبوتوكس اولا ماده عباره عن ماده جل هما في التركيب بالنسبه للفيلر زي ما قلت لك دكتوره مخلصه قلت لك ان حقيقه من اسوء الاشياء يعني من انت عارفه رايي في الموضوع هذا لا احبذ الفيلر لان في نتائج خطيره تحدث عنه عاده يرفضها الجسم هو في الاخر ماده من خارج الجسم وفي نفس الوقت تقنيه باهظه الثمن الان اصبح اصبحت غاليه كثيره في عده شركات مثلا تستخدم في في فيلر غير جيد النوعيه وللاسف عندنا احنا في الدول العربيه هذا الموضوع كاثر ما فيش شركات حتى موثوقه ففي كثير من الناس حدثت لها التهابات الانفكشن وحدثت لها كانسر نعرف حاله صديقه حدثت لها كانسر في الشفاه في الفم بسبب حقن البوتوكس بطريقه خطا طبعا هو يحتاج لي انه يكون حد متمكن في هذا الموضوع البوتوكس حقيقه افضل بكثير من الفيلم صدق دقيقه واحده دكتوره بشرى تكتب لي خلينا نشوف شنو كتبت ونرجع معك تمام شكرا لحضرتك دكتوره هلا أنا موجودة معاكم حاولت أتواصل مع الدكتورة ديما للأسف الإنترنت عندها مانو يعني حتى ما عم توصل الرسائل أه وقالت إنه أي حدا عنده أي استفسار بإمكانه يبعث لنا إياه بشكل مباشر ونحن ممكن إنه نجاوبه هي من امبارح منبهتنا إنه أصلا الإنترنت مانو جيد لهي الدرجة فبإمكانكم اليوم للأسف بيعانوا من المشكلة دي نعم آه نفس الكلام اللي كتبته لي بالنسبه للبوتوكس هو عباره عن ماده اللي آه هو سم البروتون سامي من اللي بيستخرج من العقرب نعم لحتى تحقن آه لحتى تخدر العضله حتى ما يضل تعمل ملامح تعبيريه نعم. صحيح دكتوره نعم نعم زي ما هستاذنكم معنا سؤال من الاستاذ عامر تقدر تفتح المايك نعم مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا تفضل دكتور عامر ياكم يعطيكم الف عافيه على شتيتكم عندي بس مو استفسار بالنسبه للحقن البوتوكس في العلاج الشقيقه ميجرين 
اي نعم. مكانات اللي نقدر نحقنها حتى نقدر نعالج الشقيقه وهل انه عندكم يعني مرضى شفوا تماما من الشقيقه بعلاج البوتوكس نعم. والسؤال نعم. الثاني بالنسبه للغدد التعرق اي يعني مكانات تحت الابط اي الاماكن اللي اللي نحقنها بالبوتوكس وشكرا جزيلا ويعطيكم الف عافيه الله يعافيك انا بالنسبه للجزء الثاني من السؤال اللي هو له علاقه بالبوتوكس بالنسبه للتعرق بيحتاج منك تقريبا تجديد كل ثلاث سنوات ولكن هو كثير بخفف هذا نتيجه سؤالي للدكتوره يعني ممكن ترجع تعيد الحقن لاحقا اذا رجع صار في تعرق هي الاسئله حتكون نازله على السوشيال ميديا ورح تكون معنا الدكتوره ديما لحتى تجاوب عن كل الاشخاص اللي سالوا بقلب الفيديو يعني المؤتمر رح ينزل على السوشيال ميديا واي سؤال انطرح للدكتوره ديما او لغيرها رح يكونوا معنا عبر في الكابشن ونجاوبوهم تماما بيكتبوا تعليقاتهم ضمن الكومنتس يلي على السوشيال ميديا تمام اي حدا بيحب يطرح اي سؤال ثاني شكرا لك يا دكتور بالنسبه لي دكتور على موضوع الشقيقه يقللها وليس يعالجها نهائيا هو مش اختصاصنا حقيقه يحتاج لدكتور مختص في هذا الموضوع ولكن من معلوماتي انه هو يقلل من موضوع الشقيقة وهو أصلا بداية البوتوكس كان زي ما قلت لك يعالج لأمراض الصداع والمشكلات اللي تسببها زيادة الشحنات وما إلى ذلك فيما قبل ما أنه يستخدم للعضلات المرتخية أو يعني للوجه أو تجميليا هو أول ما طلع طلع في في عالم بحالة علاجية نعم. نعم. نعم أي سؤال ثاني يعني مثل ما شفتوا نحن اليوم كان في عنا جولة مميزة بين الليزر العلاجي لأمراض الدوالي والعروق الصغيرة في الجسم والشعيرات الدموية الصغيرة المعقدة انتقلنا لمواضيع تانية مهمة دكتورة ميرا ممكن تذكرنا كمان بالعناوين تكلمنا مع عن الليزر تكلمنا مع دكتور كلاوديا على تقنيات أحدث للليزر تكلمنا نعم. عن حقن الشحوم والدهون لدكتور مخلصة نعم. آه... إيه رأيك بقى أنا النهاردة أسألك سؤال بدل ما كل مرة بتفاجئيني بسؤال مش متفقين عليه تفضلي <تصفيق> حضرتك دايما بت... بتدينا ممكن نقول الكومنت الاوت اوف ذا بوكس يعني فاحنا بقى حابين نسالك ايه رايك في تطور منصه الاثاره الفتره دي ودخلتي المنصه شفتي التجديدات اللي فيها ولا لسه وايه رايك في التجديدات اللي حصلت في المنصه الفتره دي؟ اكيد اكيد صراحه شغل المنصه بالفتره الاخيره هو شغل كثير متطور وانا عم بحكي بطريقه حياديه جدا يعني ما لها علاقه دكتوره ايمان باي عواطف تمام التنظيم اللي صار بمنصة أليسار يشهد لإله قادرة أنا أعرف أي معلومة بدي إياها من مجرد ما أدخل نحن في عنا مشكلة كل الأشخاص اللي بيشتغلوا بمجال التدريب عندهم مشكلة كثير كبيرة إنهم يوصلوا للمعلومة لأنه مثل ما بيقولوا وين إبنك بيكونوا حاطينها بمكان ما واضح أبدا في تنظيم بالمنصة في وضوح في جمال بكل التفصيلات اللي موجودة بمعنى الخطوط المستخدمة خطوط صحيحة الشعارات اللوجويات المحطوطة بقلب المنصة هي متميزة جدا وواضحة وأنا بحييكم على هالخطوة لأنه هي فعليا أنك تكوني عم تعملي منصة أو موقع مو كل رواد الأعمال أو مو كل المؤسسات ممكن تكون في عندها الشجاعة أنها تخطي هاي الخطوة رغم هي هلأ النقلة النوعية تبع المجتمعات العربية والعالمية بمعنى أنا هلأ بطلت أشتري بشكل مباشر عم بحكي على صعيد الملابس صرت بعرف قياساتي يلي موجودة بموقع معين يلي ممكن أبعث لهم يانك أو يبعثوا لي ملابس بطلت أخذ استشارة نفسية بشكل مباشر من الأشخاص بالعيادات صرت من بيتي بقدر أحصل على استشارة نفسية أونلاين من العيادات بطلت أخذ استشارة صحية من خبير تغذية أني أقطع مسافات لحتى أروح لعنده صرت ببساطة بشوف مين الخبير النفسي يلي ممكن يساعدني او خبير التغذيه اللي ممكن يساعدني وبتواصل معه من خلال هدول المنصات اضافه للدورات التدريبيه يلي ممكن استفيد منها بهي المنصات سواء كانت دورات تدريبيه مجانيه او دورات تدريبيه ماجوره فهي خطوه 
من الخطوات يلي انا بقول شابوفا مثل ما بيقولوا بالفرنسي يعني ترفع لها القبعه للدكتوره ايمان المناعي صراحه وهي موفقه جدا باختيار الشخص اللي عمل لها المنصه ايا يكن طيب احنا عملنا منصه وعملنا موقع إيه في ناس كتير مش فاهمه ايه الفرق بين المنصه وبين الموقع وبيقولوا لنا طب يعني احنا لما نعوز ايه ندخل على ايه فيهم او اي لينك فيهم هنستخدمه اكتر فانت شايفه هذا الشيء اللي انت حاطه لنا اياه لانه اكيد الموقع مختلف جدا عن المنصه واغراض الموقع مختلفه جدا عن المنصه فهو هو هذا ملعبك انا بقول لك من الناحيه من الناحيه كل شيء الا الناحيه التقنيه عرفتي فهي انت اللي بدك تقولي لنا شو الفرق بين الموقع وبين <تصفيق> بعد ما تكملوا الحوار طبعا الاسئله كثيره المضطرين لازم نغطوها ونجاوبوهم بس تكمله لكلامك دكتوره بصراحه شكر كبير للدكتوره اميره والستاف طبعا معنا عندنا ستاف مهندسين ومبرمجين هم اللي اشتغلوا لنا المنصه وعلى كامل الاستعداد لشغل اي منصه او اي موقع لاي شركه من الشركات او العيادات او الـ 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 حتى اللي هي المشاريع الصغيره نستطيع ان نشتغل بتقدم الخدمه يعني انتم بت... نعم. بس العلاجات التجميليه غير الجراحيه كمان بتقدموا خدمه انه تكونوا عم تعملوا مثلا مواقع تعريفيه للجهات نعم. نعم. الجهات لنقول الطبيه غير الجراحيه صح لكل الجهات يعني بلا عموما يعني اي شخص حابب يبدا مشروعه ومحتاج يدعم مشروعه ده بمنصه او بموقع او بابلكيشن بيقدر يدخل معانا يعني بيتواصل مع منصه اليسار فبيشوفوا مين المبرمج المختص بالجزئيه دي وبيوصلوه بيه او لو هو مش عارف حتى يرسم رسمه الموقع او المنصه او ايه الاوبشن اللي هو محتاجه توصلوا بيا ببدا ارسم معاه الفكره كلها كامله وبعدين ننفس اها يعني بطريقه ما انا تقنيه بحيث انه يضيع الشخص انه انا ما بعرف كيف اعبر لك عن الشيء اللي انا بدي اياه مظبوط تمام تمام طيب انا في عندي سؤال للاستاذه اليسار قبل ما نكمل بموضوع الموقع للاستاذه دكتوره ايمان بين. صار اسمها أليسار خلص بما أنه مرتبط اسمها <تصفيق> طبعا أليسار لنا 13 سنة فنورمال عادي يرتبط الاسم بنا أكيد تمام حضرتك ذكرتي أنه أنت كنت ممكن تقدمي خدمات إلى علاقة بالأمور التقنية الطبية أو عندك منتجات معينة تفيد بالجراحة الطبية غير التجميلية إذا الشخص بده يحصل على هدول المنتجات كيف بيتواصل معك بشكل مباشر وشو هي نوعية هاي المنتجات ذكرتيها بالمحاضرة الأولى ولكن لضيق الوقت خليتك عم تحكي عن موضوع الكولاجين قلت ممكن نحكي عن هاي التفصيلة في وقت لاحق هلأ صار الوقت أنك تقليلنا شو هي نعم. المنتجات اللي ممكن تكوني عم بتقدميها للخدمات الطبية غير الجراحية آه شوفي دكتورة آه بالنسبة لنا احنا ك مجموعة جروب أليسار عندنا إن شاء الله مع شهر سبعة إصدار لمجموعة منتجات تجميلية باسمنا إن شاء الله شهر سبعة القادم راح يكون أو ثمانية بالكثير راح يطرح في الأسواق وزي العادة عادة نبعث عينات للدكاترة أصدقائنا أو أصحابنا وأحبابنا يستخدموا أولا وهذا الإجراء هيكون هيكون في البيلينج هيكون في كريم مرطب هيكون في تونر كبداية كمنتجات أليسان أوكي طبعا هيكون عندنا منتجات أخرى زي خيوط الكولاجين من من شركات أخرى تركية في عندنا شركة أوزدمير عندها منتجات حتى هما مجموعة شركات تطرح كلها في الموقع دكتورة أميرة ممكن تشرح أكثر عن الموضوع هذا هي متابعة الموضوع معنا مظبوط معاكي إحنا كمان بدأنا في موقع أليسار نحط حاليا نسخة تجريبية من الـ الـ ممكن نسميه ماركت ماركت مميز بيعرض لك كل منتجات التجميل من شركات مختلفة ولو رحت للشركة نفسها تشتري المنتج هتشتري أغلى من من لو اشتريته من منصة أليسار لأن منصة أليسار موفرة لك عروض مميزة وخصومات مميزة لكل زوارها يعني مش لازم حتى تكون من ضمن الطلبة 
لو انت منتجاتك كتير او بتحتاج منتجات بشكل دوري بكميه اكبر تقدر تكون من اعضاء اليسار اعضاء اليسار بشكل عام سواء عضويه شهريه او عضويه سنويه بيقدر يحصل على منتجات كتيره وكورسات كتيره كلها بخصومات خاصه ب في ايه كمان في كمان ان انت ممكن لو عايز تفرق بين الشركات المنتجات هنا وهنا وهنا بدل ما انت بتفضل تروح كل تقدر تعمل ده من خلال صور على طول لانك هتلاقي كل الشركات عارضه منتجاتها عندنا بشكل حصري بخصومات خاصه بان انت كمان لو عضو مع اليسار هتلاقي الخصم اكبر فالموقع هيكون فيه عدد كبير من المنتجات دي هو حاليا دلوقتي اوريدي اتحط عليه جزء كبير من المنتجات ولكن لسه اللي جايه اكتر واحسن تمام دكتوره نبغى نجاوب سؤال لدكتوره معانا بالنسبه للبوتوكس قلنا على تركيبه على السريع وقلنا على السايد افكت يعني هو ان النتائج نجول الفيلم الفيلم في نوعين في نوع دارج اللي هو عباره عن هالونيك اسيد وهذا ينتج فيه الجسم طبيعي افضل من النوع الاخر اللي هو عباره عن مادة البولي لاكتيك بالنسبة للنوع الحقن الهالونيك هذا يضاف لحاجات أخرى حسب الشركة حسب البراند ولكن كنتائج أفضل من البولي لاكتيك يملأ من مزايا أنه هو يملأ الفراغ في الشفاه وما إلى ذلك وملمسة مش ما يضايقش الحالة أو البيشنت النتائج نتاعها تدوم أكثر يعطي المظهر اللي هو استعادة الشكل الشباب أو إحنا نقولوا ملء الإمكانات اللي فيها فراغ في الوجه تحت العين يعالج طبعا حتى منطقة الهالات يعني أنا يعني ننصح دائما حالاتنا قبل ما يشتغلوا فيلم هي الإشكالية الهالات هي تصبغ ظاهر ليك يطلع لك هو على اللون الاسود ولكنه هو لون ازرق هو عباره عن الشعيرات الدقيقه هذه حاصل فيها نوع من اللي احنا نقوله بالفلاجي يعني زي التسريب فعطت اللون هذا الاسود بالاضافه للناس اللي تنام بالكحل وتنام بالميك اب حتى هو هذه من مسببات اول حاجه نشتغلوا مايكرو نيدلينج وميزوثيرابي ثم ممكن لو كان تجويف كبير نملؤها بالفيلر يعني اللي يفضل ان هم يديروا الخطوات هذه افضل من الدايركت للفيلم في هذه المنطقه اما النوعيه الثانيه اللي هي البولي لاكتيك النتيجه متاعها تقعد اصلا شهر شهر سنه سنه ونص والنتائج متاعها تكون بشكل تدريجي مش فوري زي حقن الفيلم اللي هو بالهاريك اسيد و اللي هي عبارة عن هالونك أسد مضاعفاتها شبه نادرة المضاعفات تحدث لو كان الشخص مش احنا نقوله مش متخصص أو غير دارس الهد والنك التشريح للوجه جيدا بحيث إنه يحكم في أماكن تسبب ضرر للحالة من غير ذلك ما يكونش عندها تأثير سلبي ولكن عادة طبعا احنا حاجات نقوله لهم ما تشربوش شيء ساخن مفترض ما تمشيش للساونا ما تتعرضيش هذه المنطقة للحرارة طبعا عادة الكلاين لا يلتزموا للأسف بالنتائج فمن الأعراض أن فورا الفيلر يدوب بسبب أخطاء هم عملوها وهو باهض الثمن يعني بتضطر هي أن هي هترجع ترجع تحقن مرة أخرى المكان يعني اعتقد اني حاولت يعني نغطي الاسئله اللي جتنا بالنسبه للحقن هي قالت ورد الاماكن في مناطق الجبهه المناطق العين في العاده منطقه العين يكون في خطوط رفيعه في زاويه العين زي ما هي ورنتنا في سؤال من دكتوره قالت كيف نرفع الحقن نستخدموه لرفع العين دائما في لمنطقه رفع العين هي في اخطاء طبعا وتكنيكات للجميع ولكن يحقن منطقه الحاجب حتى ترفع العين اللي هو الجفن العلوي للعين 
وفي حتى تقنية البلازما بن اللي هو الفايبر بلاست وكنا هنديرهم في المؤتمر ولكن حصل لهم ضعف يعني الدكتورة مرضت ودخلت المستشفى ولذلك لغيناها المحاضرة لشد تهدل العين وعوضا عن التدخل الجراحي هي أفضل بصراحة من الفيلر لأن حتى هي تعتمد على تقنية تحفيز الجلد على الشدتين وإن شاء الله نكون جاوبت الجميع وما فيش شيء ناقص وهنتواصلوا مع دكتورة بشرة ممكن ديروها على هامش عندنا في ثالث يوم أعتقد راح ننزلوا عندنا على هامش المؤتمر ندوة لربما ممكن تكون محاضرة معنا دكتورة بشرة أو دكتورة ديمة حتى لو في أسئلة أخرى ممكن هي تغطيها أكيد نحن بنرحب بكل الضيوف اللي حابين يكونوا موجودين معنا بالندوة دكتورة إيمان أي حدا حتى لو ما كان قادر يكون ضيف أساسي ممكن يعمل مداخلة صغيرة ممكن يعطي رأيه بأمر معين فأكيد نحن بنرحب بالجميع بالندوة اللي راح تكون تابعة للمؤتمر على فعاليات المؤتمر كمان تمام انتهى كده اليوم الثاني لمؤتمر الدولي للجمال وعلى قد ما كان نفسي أختمه معاكم ولكن ما ينفعش نختم المؤتمر في وجود إعلامية راقية كبيرة مشهورة مميزة متميزة مجتهدة زي السفيرة هلا العلي فاحنا هنسيبها هي تختم لنا المؤتمر النهاردة ونشوفكم بكرة إن شاء الله في ثالث يوم وآخر يوم من أيام مؤتمر الجمال الدولي تفضلي دكتور هلا معلش أعطوني دقيقة قبل ما تختمي نوضح لهم نقطة على الاستمارة الاستمارة يا جماعة دكتور علي منزلها من بكري رجاء لأنها الاستمارة ستقفل توماتيكيا عندها وقت عبير سؤالك هي رفع يدها سؤالك جاوبتك عليها على تشاتين في الرابط أرسلته لك لتعبئة الشهادات أرجوكم بسرعة عبوه والاسم يكون بطريقة صحيحة لأن لا سبيل لتعديل الاسم شكرا جزيلا شكرا لكم على حضوركم اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الجمال اللي هو من تنظيم الجميلة الدكتورة إيمان المناعي مديرة منصة أليسار اللي صرنا نحن النادي أليسار بسبب وشريكين استراتيجيين معها المستشار اللي بقيان معنا من الصبح المستشار علي هلال من منصة استثمر وقتك وأيضا المعتمد والدائم للاستشارات والتدريب بدنا نتشكر كل الضيوف اللي كانوا موجودين معنا من كل دول الوطن العربي من البورد الجمال البريطاني من البورد الأوروبي من, من كل المؤسسات الشريكة اللي كانت موجودة معنا بدنا نتشكر كل الأطباء والاختصاصيين اللي كانوا عم بيسمعونا وعم يسألونا وعم يشاركونا أفكارهم وعم يحاولوا أنه يقدموا أكثر ما فيهم يقدموا أنا قلت بالمقدمة أنه في جمال بكل شيء من حولنا ولكن مو كل الناس بتقدر تشوف الجمال وأنا هلأ رح ألكن أنه أنتوا يلي أضفتوا على جمال مؤتمرنا جمال أنتوا يلي عم تحاولوا تضيفوا لمساتكن لتظهروا جمال الأشخاص من حولكن هذا الاختصاص هو اختصاص إنساني قبل كل شيء لما نحن عم نجرب نظهر المرأة أو الرجل حتى ما رح أقتصر بكلامي على المرأة لما عم نحاول نظهر الإنسان بأجمل صورة ممكنة نحاول نخفي العيوب يلي هي عم تعمل أثر نفسي داخل هذا الشخص وداخل هذا الإنسان نحن عم نشتغل فعل إنساني هي جراحة خارج العيادات لأنه أنتوا عم تجربوا تطلعوا منه أحلى ما يمكن وتظهروا بأجمل صورة ممكنة أنا بدي أتشكركم جميعا لأنه أنتوا أسباب جمال هذا الكوكب شكرا لكم جميعا وإن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا باليوم الثاني من أيام مؤتمر تجميل بيوتي كونفرنس وبدي اتشكر الدكتورة إيمان المناعي مديرة المؤتمر والدكتورة ميرا أكمل يلي كانت عم ترافقنا كل هذا النهار وأيضا بدي اتشكر كل الدكاترة يلي كانوا مرافقينا بمحاضراتهم اليوم شكرا لكم وإلى لقاء قريب جدا اللي هو بكرة ما تنسوا بكرة في عنا محاضرات كثيرة ناطرينكم إلى اللقاء شكرا جزيلا في أمان أنا بدوري أشكر الجميع كلهم باسمي ورسمه وسعيد بتواجدي بينكم وان شاء الله بكره اليوم الختامي وسيكون هناك رابطي تحضير الرابط الاول خاص باليوم الثالث اما الرابط الاخر سيكون لاتمام البرنامج ب 15 ساعه لهذا المؤتمر دعواتنا للجميع بالتوفيق نلتقيكم غدا باذن الله تعالى في امان الله ومع السلامه. وننوه ايضا للجميع سرعه تعبئه البيانات لاني ساقفل رابط التحضير بعد دقيقتين من الآن